లాడ్జ్ చేసే ప్రేహాల సంఘ విశ్వాసులకు అదేవిధంగా మరి యూట్యూబ్ ద్వారా మా కార్యక్రమాలని చూస్తున్నటువంటి విశ్వాసులందరికీ మరి ఆదివారి కాల సమయపు ప్రత్యేకమైన ఆహ్వానము మరియు మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనములు తెలియచేయచున్నాం మరి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను బట్టి ప్రభుత్వం యొక్క ఆదేశాలకు అనుగుణంగా మనందరం కూడా సమాజంగా కానీ సమూహంగా కానీ మరి దేవుని మందిరానికి వచ్చి ఈ ఆదివారం కూడా దేవుణ్ణి అందరం కలిసి స్థుతించలేనటువంటి పరిస్థితులు మరి లాక్డౌన్ ముప్పై ఒకటవ తారీఖు వరకు పొడిగించిన కారణం చేత మరి ఆదివారం కూడా కార్యక్రమాన్ని యూట్యూబ్లోనే మనందరం కలిసి జరిపించుకుందాం ఆదివారము శ్రేష్టమనేటువంటి సమయం అనేటువంటి ఎరిగి మరి సంఘవిడలందరూ కూడా మరి మందిరానికి ఈ సమయాన్ని అయితే మీరు కేటాయించి మరి దేవుని నేడ ఆసక్తి కలిగినటువంటి వారి ఎటు విధమైనటువంటి మందిరంలో దేవుని స్థుతిస్తామో అటు విధమైనటువంటి కార్యక్రమంతో మీ మీ గృహముల వద్ద మీ పనులన్నీ కూడా త్వరగా ముగించుకుని మరి మందిర సమయానికి మీ కుటుంబం అంతా కలిసి మరి మనందరం కలిసి దేవుని స్థుతి చేయవలసిందిగా ప్రభు పేరట మీ అందరికీ కూడా మనవ చేయించున్నాం మరి యొక్క ప్రత్యేకమైన ఈస్టర్ తర్వాత ఆరవ ఆదివారంలోనికి దేవుడు వాళ్ళు ప్రవేశపెట్టిన విధానాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు మరి ఇక ఈస్టర్ తర్వాత ఆరవ ఆదివారంకి ప్రత్యేకంగా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం ప్రార్థన చేసుకుని మనం కూటాన్ని ప్రారంభించుకుందాం పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడని ఈ వేల దొరతో కొన్ని ఆడబడుచున్నటువంటి గొప్ప దీవ కనికరం కలిగినటువంటి ప్రభ ప్రత్యేకించిన ఆయన ఈ యొక్క ఆదివారి కాల సమయంలోనైనా మమ్మల్ని అందరినీ సజీవ యొక్కలు ఉంచు ప్రభ నేను స్థుతించడానికి నేను ఆరాధించడానికి నేను గణపరచడానికి నీవు ఇచ్చినటువంటి ప్రభ ఈ ధనీకరమైన సమయాన్ని బట్టి వందనాలు ప్రస్తుత కాల పరిస్థితులను బట్టి ప్రభ మీ మందరమునైనా మందిరంలోనైనా సమూహంగా కూడి నిన్ను నేను స్థుతించలేని పరిస్థితులు ప్రభ మరి నీ యొక్క ప్రేమ కనికరము చేతనైనా ఒక ప్రభ బిళ్ళలున్నాయన మరి ఏకీభవిస్తూ వారి వారి గృహాల్లో కుటుంబముగా కూడిన ఆయన నేను ఆరాధన చేస్తుండగా నేను గణపరుస్తుండగా నిన్ను మహిమపరుస్తుండగా నీ వాక్యాన్ని అంగీకరిస్తుండగా పరిశుద్ధ ఆత్మదేవాను వారిని నడిపించండి వాక్యం చేత మమ్మల్ని అందరినీ బలపరచండి నేను సమస్తమని హస్తాలకు అప్పు చెప్తున్నాం ప్రభ లాజీజ ప్రేహాలు అనుకున్న ప్రతి కుటుంబాన్ని పేరు పేరు చెప్పని హస్తాలకు అప్పు చెప్తున్నాం ప్రభ ఆదివారి కాలుష్యంలో నేను స్థుతించేటువంటి సమయాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి అనుగ్రహించండి ఇది వెనకనేమైన సమయంలో ప్రతి ఒక్కరు పాలి భాగస్తులు కావడానికి ప్రభ మీ ప్రత్యేకమైన కనికరాన్ని నుంచి నడిపించండి ఈ యొక్క ఆదివారి కూటని అంతటిని హస్తాల కప్పు చెప్తున్నాం ప్రభ మీరే అధిష్ట వహించిన పురుషుడు ఆత్మ చేత మమ్మల్ని నడిపించమని మా ప్రముఖ మాడిన యస్సు క్రీస్తు ద్వారా మిక్కిలి వినయంతో బ్రతుకు నడి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమె మరి ప్రత్యేకంగా ఈ యొక్క ఆదివారి కాల సమయంలో మనం పాటలు పాడుకొని వాక్య సమయంలోనికి మనం వెళదాం మరి మన మధ్యన ఉన్నటువంటి జాయిసి మరి జెసిక మరి వారిని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం వారు వచ్చి ఒక పాట పాడవలసిందిగా వారిని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం విజయ గాలిలో ప్రతి రూపం నీవే అనే సాంగ్ పాడుకుంటూ దేవుణ్ణి ఆరాధిద్దాం
చకట చకటి పాట పాడినటువంటి జాయిసి జిసికాని దేవుడు బహుగా దీవించి ఆశ్వదించును గాక మరి ప్రత్యేకంగా మనమందరము కూడా మరి గృహాల్లో ఉంటున్నప్పటికీ కూడా మనందరము కలిసి దేవుని ఆరాధన చేద్దాం ఒక మందిరానికి రాలేదు అనేటువంటి ఒకటే తప్ప మరి దేవుని ఏటి విధంగా మనం ఆరాధన చేస్తున్నాము మందిరాల్లో మీ గృహాల దగ్గర ఉండి కూడా మరి మేము పాడేటువంటి పాటల్లో మీరు కూడా ఏకీభవించండి మనందరికీ తెలిసినటువంటి పాటే నీవుంటే నాకు చాలు చేస్తాయి అనేటువంటి పాట పాడుతూ మనందరము కూడా దేవుని ఆరాధిద్దాం మరి గృహముల దగ్గర ఉంటున్నప్పటికీ కూడా మాతో కలిసి ఏకీభవించండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనందరినీ కూడా బహుగా నడిపించే దేవుడై ఉన్నాడు మరి మీరందరూ కూడా మాతో ఏకీభవించి పాడవలసిందిగా ప్రత్యేకంగా మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మనందరం కూడా నీ ఉంటే నాకు చాలు చేసేయ మొదటి చరణం మరియు మూడవ చరణం పాడగా నాకు చాలు ఏసయ్య నీ వెంటి నేను ఉంటా నేసయ్య నీ ఉంటే నాకు చాలు ఏసయ్య నీ వెంటి నేను ఉంటా నేసయ్య నీ మాట చాలయ్య నీ చూపు చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా నీ మాట చాలయ్యా నీ చూపు చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా నీ ఉంటే నాకు చాలు ఏసయ్యా నీ వెంటి నేను ఉంటా నేసయ్యా దేవుడి యొక్క ఆదివారి కాసంలో మనందరినీ కూడా సజీవులకు ఉంచారు ఎన్ని బాధలు ఉన్నా ఇబ్బందులు ఉన్నా కష్టం వచ్చినా నిష్ఠూరమైన అయ్యా నువ్వు కావాలనేటువంటి సమయంలో మన అందరం వెళదాం ఇంటికడినప్పుడు మీరందరూ కలిసి ఆరాధన చేయండి ఎన్ని బాధలు నను ఇబ్బందులైనను ఎంత కష్టము వచ్చిన నిష్ఠూరమైనను ఇబ్బందులైనదు ఎంత కష్టము వచ్చినా నిష్ఠూరమైనా 
ಚಲನು ನೀ ಮಾಟ ಚಲಯ್ಯ ನೀ ಚೂಪು ಚಲಯ್ಯ ನೀ ತೋಡ್ ಚಲಯ್ಯ ನೀ ನೀಡ ಚಲಯ್ಯ ನೀ ಮಾಟ ಚಲಯ್ಯ ನೀ ಚೂಪು ಚಲಯ್ಯ ನೀ ತೋಡ್ ಚಲಯ್ಯ ನೀ ನೀಡ ಚಲಯ್ಯ ನೀ ಗುಂಟೆ ನಾಕು ಚಾಲು ಎಸಯ್ಯ ನೀ ಬೆಂಕಿ ನೀನು ಗುಂಟಾನೇ ಸಯ್ಯ ದೇವನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಏದಿ ಕೂಡ ಲೇನಿಟ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಈಗ ಆದಿವಾರಿ ಕಾಲ ಸಮಯಂಲೋ ಮೀರು ಕಲೆ ಇಬ್ಬಂದಲ್ಲೋ ಉನ್ನ ಒಕಲೆ ಏನೈನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಅನನುಕೂಲಂಗೋ ಉಂಟು ಆದಿವಾರಿ ಕಾಲ ಸಮಯಲೋ ದೇವನ ಸ್ಥಿತಿಸಂಡೆ ದೇವನ ಸ್ಥಿತಿತೆ ದೇವಡು ಬಹುಗಾ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ದೇವಡೆ ಉನ್ನಾರು ದೇವನಿಗೆ ಅನಿಕ್ರಾನಿ ಮನ ಮೇಲೆ ಮನ ಕುಟುಂಬಲ ಮೇಲೆ ಉಂಡಾಲಂತೆ ದೇವನ ಬಹುಗಾ ಸ್ಥಿತಿಸುವಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಾರಮೈ ಉನ್ನಾವು ನಾಕು ಇಲ್ಲಲು ಏದಿಯು ಲೇದು ಅಸಾಧ್ಯಮ ನೀದು ಕೃಪಾಲು ನಾಕೇದಿಯು ಕಾಜಿನ ಸಮಾನಮ ಮಹಾಪ್ರೇಮ ಚೇತ ಕನಿಕರಮ ಚೇತ ನಾಯನ ಮಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಜೀವ ಲಕ್ಕಲು ಉಂಚಿನ ವಿಧಾನಾನ್ನು ಬಟ್ಟಿ ನೀಕ ಅನೇಕಮೈನ ವಂದನಾಲು ಚೆಲ್ಲಿಂಚುಕೊಂಟುನಾಮ ನಾಯನ ಕನಿಕರಂ ಗೆಲ್ಲಿನೆಟ್ವಂಟ್ ಪ್ರಭಾ ನಾಯನ ಯಾಕ ಸಮಯಲೋ ಪ್ರಭಾ ನಾಯನ ನೋ ಮಾಕ ಸಹಾಯ ಉಡೆ ಉನ್ನಟ್ವಂಟ್ ಗೊಪ್ಪ ದೇವ ಕನಿಕರಂ ಗೆಲ್ಲಿನೆಟ್ವಂಟ್ ಪ್ರಭಾ ನಾಯನ ಯಾದವಾರ ಕಾಲಸಮಲೋ ಮೇಮ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬಡಾಲಂತೆ ಪ್ರಭಾ ನಾಯನ ನಾಯನ ನೀನು ಸುತಂಸವಲ್ಸಿನಟ್ವಂಟ್ ಅವಸರಂ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲೋ ನಾಯನ ಭಯಂಕರಮೈನಟ್ವಂಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲೋ ಮೇಮ ಉಂಟುಂಡ ಗಾನೇನ ಪ್ರಭಾ ಮಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದ ನೈಸಜೀವಿ ಲಕ್ಕಲು ಉಂಚಿನ ವಿಧಾನಾನ್ನು ಬಟ್ಟಿ ನೀಕ ಅನೇಕಮೈನ ವಂದನಾಲು ಚೆಲ್ಲಿಂಚುಕೊಂಟುನಾ ಪ್ರಭಾ ನಾಯನ ಗಡಿಚಿನ ವಾರಂ ನುಂಚಿ ಪ್ರಭಾ ಈ ಸಮಯ ವರ್ಕು ಪ್ರಭಾ ನಾಯನ ಮೇಮ ಎಕ್ಕಡೈತೆ ನಾಯನ ತಪ್ಪಿಪೋಯಿ ಉನ್ನಾಮೋ ನಾಯನ ಒಕವೇಳ ಪ್ರಭಾ ನೀ ನುಂಚು ದೂರಂಗಾ ವೆಳಿಪೋಯಿನಟ್ವಂಟಿ ಸಂದರ್ಭಾಲು ನಾಯನ ನೀವು ವ್ಯತಿರೇಕಂಗಾ ಎಕ್ಕಡೈನ ಪರಿಚಯಿಸಿನಟ್ವಂಟಿ ಸಂದರ್ಭಾಲು ಪ್ರಭಾ ಏಮೈನ ಉಂಟೇ ನಾಯನ ಏಕಾದಿವಾರ ಕಾಲಸಮಲೋ ನಾಯನ ಮಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪ್ರಭಾ ನಾಯನ ನೀ ಸಹವಾಸಮಲೋ ನುಂಚು ನಾಯನ ಮೇಮ ಕೋಲ್ಪೋಕುಂಡ ನಾಯನ ನೀ ಸಹವಾಸಮಲೋ ನುಂಚು ಮೇಮ ದೂರಂಗಾ ವೆಳಿಪೋಕುಂಡ ನೀ ಹಸ್ತಮು ಚೇತ ನಾಯನ ನಾಯನ ಕನಿಕರಂ ಗೆಲ್ಲಿನಟ್ವಂಟಿ ಪ್ರಭಾ ಮಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಭಾ ನಾಯನ ಏವೈತೇ ನಾಯನ ಮಾಲೋ ಲೋಪಾಲು ಉನ್ನಾಯೋ ಏವೈತೇ ಆಯಾಸಕರಮೈನಟ್ವಂಟಿ ಮಾರ್ಗಾಲು ಉನ್ನಾಯೋ ನಾಯನ ಏಕಾದಿವಾರ ಕಾಲಸಮಲೋ ತೀಸಿಸಿ ಪ್ರಭಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಚೇತ ಮಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡಿಪಿಸಿ ಕನಿಕರಂ ಗೆಲ್ಲಿನಟ್ವಂಟಿ ಪ್ರಭಾ ಸಂಘ ಬಿಡಲಂದರೂ ನಾಯನ ಆದಿವಾರ ಕಾಲ ಸಮಯಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಮೈನದಿ ನಿಂಚಿ ಪ್ರಭಾ ಇದುಗೋ ನಾಯನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಂಚಿಟ ಮಂಚಿದನಿ ಎರಿಗಿನಟ್ವಂಟಿ ವಾರೇ ಪ್ರಭಾ ಇದುಗೋ ನಾಯನ ಕನಿಕರಂ ಗೆಲ್ಲಿನಟ್ವಂಟಿ ಪ್ರಭಾ ಮಾ ಸಂಘ ಬಿಡಲಂದರೂ ಅಟ್ಟು ತಿಂಗೆ ಪ್ರಭಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚೇಸ್ತುನಟ್ವಂಟಿ ಚೂಸ್ತುನಟ್ವಂಟಿ ವಿಶ್ವಾಸಲಂದರೂ ಪ್ರಭಾ ನಾಯನ ಮಾತೋ ಕಲಿಸಿ ಆರಾಧನೆ ಚೇಸ್ತುಂಡಗಾ ಸ್ತುತಿಸ್ತುಂಡಗಾ ನಾಯನ ಇದುಗೋ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲೋ ನಾಯನ ಮೇಮಂದರೂ ಏಕಮಗಾ ಕೂಡಿ ಘನಮಗಾ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಲೇನಟ್ವಂಟಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಪ್ರಭಾ ನಾಯನ ಕನಿಕರಂ ಗೆಲ್ಲಿನಟ್ವಂಟಿ ಪ್ರಭಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಚೇಸ್ತುಂಡಗಾ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸ್ತುಂಡಗಾ ಕನಿಕರಂ ಗೆಲ್ಲಿನಟ್ವಂಟಿ ಪ್ರಭಾ ಈ ಕಾದಿವಾರ ಕಾಲ ಸಮಯಂಲೋ ನಾಯನ ಒಕವೇಳ ಮೇಮ ಮೌನಂಗಾ ಉಂಟೇ ಕನಕ ನಾಯನ ನೀ ಕನಿಕರಾನ ಮಾ ಮೇದು ಉಂಚಿ ಪ್ರಭಾ ನಾಯನ ಮೇಮಲಂದರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸೇಟ್ವಂಟಿ ನಾಯನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲನು ಮಾ ಕಲ್ಪಿಸಂಡಿ ಕನಿಕರಂ ಗೆಲ್ಲಿನಟ್ವಂಟಿ ಪ್ರಭಾ ಸಂಘಬಿಡಲಂದರನಿ ಹಸ್ತಲ ಕಪ್ಚಿಪ್ತುನಾಮ ನಾಯನ ಇದೋ ಪ್ರಭಾ ವರ ನಿನ್ನ ಘನಮಗಾ ಸ್ತುತಿಸ್ತುಂಡಗಾ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಚೇಸ್ತುಂಡಗಾ ನಾಯನ ನಾಯನ ವರ ಅವಸರನ್ನಿ ತೀರ
కాదు వారి కాలుష్యంలో నన్ను నీ హస్తాలు కప్పు చెప్తున్నావు ప్రభా మా సంగబిడలని విశ్వాసం లేనటువంటి వారు అందరూ నీ హస్తాలు కప్పు చెప్తున్నావు ప్రభా పరిశుద్ధులను చక్క పరిశుని నాయన ఇదివరైనా మరొక సమయంలో మేము అందరం కలిసి నేను ఘనమగా స్థుతించేటువంటి నాయన సంతోషకరమైనటువంటి నాయన సమయాన్ని ప్రభా నువ్వు కల్పించండి కనికి రంగలినటువంటి ప్రభా నాయన ఏ కరోనా వ్యాధి అయితే ప్రభా ఇది నాని ప్రభా ప్రపంచాన్ని అంతటినీ వణికిస్తుందో నాయన ప్రభా నీ కనికిరాని భూమి మీద ఉంచండి ప్రభా నీ కనికిరాని నాయన మా ప్రాంతాల మీద ఉంచు నీ కనికిరాని మా భారతదేశం మీద ఇంకా అనేకమైన దేశాలు ప్రభా అతలా కొత్త అయిపోయినటువంటి పరిస్థితులు ప్రభా సమస్త దేశాలు నీ హస్తాలకు అప్పు చెప్తున్నాం ప్రభా నీ కనికిరాని ప్రభా ఇది నాని విశ్వాసులు అందరూ ప్రార్థన చేయించిందిగా నాయన నీ కనికిరాని భూమి మీద ఉంచి ప్రభా నాయన సమస్త భూమిని ప్రభా కరోనా నుంచి విడుదల దయచేయండి ప్రభా కనికి రంగలేనటువంటి రోమా సంఘటనలందరినీ కూడా నీ హస్తాలకు అప్పు చెప్తున్నాం ప్రభా ప్రతి ఒక్కరిని మంచి ఆరోగ్యవంతులుగా ఉంచి ప్రభా ఇదిగో నాయన నీ ఆరాధన సమయంలో వారందరూ పాలి భగస్తులు కావడానికి సహాయం ఉదయ చేయండి కనికి రంగలేనటువంటి ప్రభా అటు విధంగా అనేక మంది నాయన మరి వ్యక్తులు లేదా ప్రజలు ప్రభా ఇదిగో నాయన కరోనా వ్యాధి వ్యాప్తి చెందకుండా వారు ఎంతగానో ప్రయాసపడుచుండగా వారిని వారి కుటుంబాలు వారి కలిగి సమస్తాన్ని దీవించి ఆశ్రయించండి ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని దీవించి ఆశ్రయ సమస్తము నీ హస్తాలకు కప్పు చెప్తున్నావు ప్రభా యాది వారి కాలసమైన పరిశుద్ధ ఆత్మచేత నడిపించబడడానికి కనికరం కలిగినటువంటి ప్రభా బిడలునైనా నీ ఎందునైనా ఆసక్తి కలిగినటువంటి వారే నీ ఎడల ప్రేమ కలిగినటువంటి వారే నేను వారందరూ కలిసి నేను ఆరాధన చేస్తున్నా నీ ప్రత్యేకమైన ఆశీర్వాదాలతో నాయన వారిని నింపండి ప్రభా ఈ యొక్క ఆది వారి కాలసమైన పరిశుద్ధ ఆత్మచేత నడిపించండి వాక్యాన్ని నాయన నీ యొక్క ప్రత్యేకమైన సత్య వాక్యాన్ని ఒక నడిపించండి ప్రభా నేను ఏ సందర్భాలు అయితే ఇంకా మేము నాయన మరి ఇంకాను స్థిరపడవలసి ఉన్నదో ప్రభా ఎక్కడైతే పడిపోతున్నామో ప్రభా నాయన అటువంటి ప్రదేశాలు ప్రభా ఇంకా నాయన ఒక మేము సరి చేసుకుని యాది వారి కాలంలో మరింతగా నీకు సమీపంగా ఉండే విధంగా నాయన మా బ్రతుకులను మార్చండి సమస్తమని హస్తాల కప్పు చెప్తున్నాం ప్రభా మా పాపంను క్షమించండి నాయన మా పాపను క్షమించిన మమ్మల్ని నడిపించండి పరిశుద్ధాత్మదేవ సమస్తమని హస్తాల కప్పు చెప్తున్నా ప్రభా వాక్యాన్ని నడిపించండి వాక్యం చేత మమ్మల్ని బలపరచండి ప్రభా సమస్తమని హస్తాల కప్పు చెప్పుకుంటూ నాయన వాక్య సమయంలో నీ పరిశుద్ధాత్మ సహాయం నుంచి నాయన బిడ్డలు కూడా వారి వారి గృహముల వద్ద ఉంటుండగా నాయన పరిశుద్ధాత్మతో నువ్వు కూడా మీరు కూడా వారితో మాట్లాడి నాయన పరిశుద్ధాత్మలో వారిని బలపరచమని విశ్వాసంలో బలపరచమని మా ప్రభు ప్రికుమారుని యస్ క్రీస్తు ద్వారా మిక్కిలి వినోద వృత్తిలో పెట్టుకుని నాము తండ్రి ఐమీన్ మరి ప్రత్యేకంగా మరి మాతో పాటు ఆరాధనలో పాల్గొన్నటువంటి వారందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు తెలియచేయుచున్నాం మరొకసారి ప్రతి వారం చెప్తున్నటువంటి మాటలే అయినప్పటికీ కూడా ఆదివారం శ్రేష్టం అనేటువంటి సమయం మీరు దేవుని స్థుతించడానికి ఎట్టి మాత్రం కూడా అలక్ష్యం మాత్రం వచ్చి ఇవ్వద్దు మరి మందిరంలో ఎంత సమయాన్ని అయితే మనం గడుపుతున్నామో సాధ్యమైతే ఒకవేళ వీడియోకి అంటున్నారు ఎంతో మాత్రమే ఉంటుంది ఇంకా ఎక్కువ సమయాన్ని మీరు ఆ దేవుళ్ళో గడపడానికి ప్రయాసపడండి మరొకసారి ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి విన్నపం మీ పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని మీ దగ్గర ఉంచుకోనండి చిన్నబిడలను మీ దగ్గర పెట్టుకోనండి మీ పనులన్నీ కూడా మరి ఆరాధన అయ్యేంత వరకు కూడా మరి ఆపు చేసి మరి దేవుని పరిశుద్ధ ఆత్మ యొక్క నడిపింపుకు కోరుకుంటే కనుక దేవుడు అనేకమైన సత్యాలను మీకు తెలియజేస్తున్నటువంటి దేవుడు ప్రస్తుత కాల పరిస్థితులలో మరి దేవుని మందిరానికి మనం వెళ్ళలేనటువంటి పరిస్థితులు మరి అయినప్పటికీ దేవుని కనుక్రమ మన మీద ఉంచే విధంగా ప్రార్థన చేయండి మరి అటు విధంగా యొక్క మరి కష్ట పరిస్థితులలో మరి మందిరాల్లో ప్రార్థన లేకుండా ఉండడం వల్ల అనేక మంది సేవకులు చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి సేవకులనే కాదు ప్రతి కుటుంబంలో కూడా ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఇంకా అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులతో ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి సందర్భాలే మరి ప్రత్యేకంగా ఆదివార సమయంలో మరి మందిరాలు లేకపోవడం వల్ల అనేక మంది సేవకులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు మరి లార్జ్ హాల్ మినిస్ట్రీ సంఘస్థులు మరి ఇంటి వద్దకు వచ్చి మరి వారికి హస్తాలు బలపరిచినటువంటి దేవుడు మరి సేవకులను కూడా బలపరచడానికి వారికి ఇచ్చినటువంటి తలాంతులను బట్టి మరి అటు విధమైన పరిశీల చేసినటువంటి సంఘ బిడ్డలందరికీ కూడా మరి ప్రత్యేకంగా పేరు పేరు చెప్పిన మీ అందరికీ వందనాలు తెలియచేయచున్నాం మరి ఇంకను లాక్డౌన్ ముప్పై ఒకటి వరకు ఉన్నది కాబట్టి మీరు ప్రార్థన చేయండి బలమైనటువంటి ప్రార్థన తప్పకుండా పరిస్థితులను చక్కపరుస్తుంది మనందరం కలిసి దేవుడి మందిరంలో ఘనమగా స్థుతించే సందర్భంలోనికి మనం అది త్వరలో వెళ్ళబోతున్నాం మరి ముప్పై ఒకటి వరకు కూడా లాక్డౌన్ పొడిగించబడింది కాబట్టి మరి ఈ వారము మరి వచ్చే వారం వరకు కూడా మరి కార్యక్రమాలు యూట్యూబ్లో ఉంచబడుతున్నాయి అటు విధంగా బుధవారము శుక్రవారము కూడా కార్యక్రమాలని లాక్డౌన్ ఎత్తే వరకు కూడా మరి యూట్యూబ్లోనే ఉంచబడుతున్నాయి మీరందరూ గమనించవలసిందిగా కోరుచున్నాను మరి బుధవారం శుక్రవారం కాల సమయంలో సంఘాన్ని గురించినటువంటి అనేకమైనటువంటి విషయాలని తెలియజేస్తున్నాం మరి మీరు వినండి అటు విధంగా మీ బంధువులకి మీ స్నేహితులకి క్రైస్తవ బిడ్డలందరికీ
తప్పకుండా దేవుడు ఆశ్రదించే దేవుడై ఉన్నాడు మరి ప్రత్యేకంగా ఇక ఈస్టర్ తర్వాత ఆరవ ఆదివారానికి లాజి ప్రేహ సంఘ విశ్వాసులను అటు విధంగా యూట్యూబ్ చూస్తున్నటువంటి విశ్వాసులందరికీ మరొకసారి ప్రత్యేకంగా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం మరి ప్రత్యేకంగా ఈ యొక్క ఆదివారి కాలసయంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి వాక్యభాగములు పేదురు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పేదురు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ఏడవ వచనం నుంచి పదకొండవ వచనం వరకు వ్యోహాను రాసిన సువార్త పదిహేనవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరు నుంచి వ్యోహాను రాసిన సువార్త పదహారవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనం వరకు మరి ప్రత్యేకంగా ఈ దినాన్ని మనకి ఇవ్వబడినటువంటి పాఠములు మరొకసారి తెలియచేయచున్నాం పేదురు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ఏడు నుంచి పదకొండు వచనములు వ్యోహాను రాసిన సువార్త పదిహేనవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరు నుంచి పదహారవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చిన వరకు మీరు గృహం మీద గృహముల వద్ద ఉన్నారు కాబట్టి మీరు వాక్యాలన్నీ కూడా చదువుకొని సిద్ధంగా ఉండండి మరి దేవుని వాక్యము లోనికి మనం వెళదాం మరి ప్రత్యేకంగా ఈ యొక్క ఆదివారి కాల సమయం ఈస్టర్ తర్వాత ఆరవ ఆదివారముగా మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం ఎందుకు ఈ యొక్క ఆరవ ఆదివారము ఏడవ ఆదివారం మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటామంటే అది వచ్చేవారము ఒక ప్రాముఖ్యమైన సందర్భంలోనికి మనం వెళ్ళబోతున్నాం కాబట్టి ఆ మొదటి వారము రెండవ వారము మూడవ వారము అని ప్రత్యేకంగా జ్ఞాపకం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు ఆ భాగాన్ని వచ్చే వారము మనము చూస్తాం ప్రత్యేకంగా ఈ యొక్క ఆదివారి కాలసయంలో మనకి ఇవ్వబడినటువంటి వాక్యాలను బట్టి ఆ కొన్ని విషయాలని మనం చూద్దాం పేదరు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ఏడవ వచనం నుంచి పదకొండవ వచనం వరకు ఇలాగున రాయబడి ఉన్నది అయితే అన్నిటి అంతము సమీపమై ఉన్నది కాగా మీరు స్వస్థ బుద్ధి గలవారే ప్రార్థనలు చేయటకు మెలకువగా ఉండడి ప్రేమ అనేక పాపములను కప్పును గనుక అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా ఒకని ఏడల ఒక్కడు మిక్కటమైన ప్రేమ గలవారై ఉండడి సనుగు కొనకుండా ఒకనికి ఒకడు ఆతిథ్యము చేయుడి దేవుని నానా విధమైన కృపా విషయమై మంచి గృహ నిర్వాహకులై ఉండి ఒక్కొక్కడు కృపావరము పొందిన కొలది ఒకనికొకడు ఉపచారము చేయుడి ఒకడు బోధించిన ఏడల దైవోక్తులను బోధించినట్టు బోధింపవలను ఒకడు ఉపచారము చేసిన ఏడల దేవుడు అనుగ్రహించు సామర్థ్యం నుండి చేయవలను ఇందువలన దేవుడు అన్నిటిలోనూ యస్సు క్రీస్తు ద్వారా మహిమపరచబడును యుగ యుగములు మహిమయు ప్రభావమును ఆయనకుంటునుగాక అనెను మరి పేదరు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ప్రత్యేకంగా పేదరు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము నాలుగవ అధ్యాయంలో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి భాగములు శ్రమలు సంఘాన్ని ఏవి చేస్తున్నాయి శ్రమలు విశ్వాసని ఎందులోనికి తీసుకువెళ్తున్నాయి శ్రమలు పరిశుద్ధమైనటువంటి జీవితంలోనికి ఏ విధంగా తీసుకువెళ్తాయి ఇలాగూ అనేకమైనటువంటి భాగాలు రాసి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మనకి ఈ యొక్క ఆదివారి కాలసమయంలో ఇవ్వబడినటువంటి భాగంలో మూడు ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలని ఇక్కడ పేదరు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చిన నుంచి పదకొండవ వచ్చిన వరకు ఇవ్వబడినటువంటి భాగంలో మూడు ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలని మనం చూద్దాం ఏడవ వచనంలో అయితే అన్నిటి అంతము సమీపించి ఉన్నది కాగా మీరు స్వస్థ బుద్ధి గలవారే ప్రార్థనలు చేయుటకు మెలుకువగా ఉండేది మొదటిది సో క్రైస్తవ బిడ్డలైనటువంటి వారికి విశ్వాసులు అనేటువంటి వారికి ఏ జీవితం కావాలి అని అంటే ప్రార్థన జీవితం కావాలి అంటే యాక్చువల్గా ఇక్కడ శ్రమల గురించి చెప్తున్నటువంటి సందర్భాలు ఇందులో నాలుగు వాచ్యం ఏడు నుంచి పదకొండు విషయాల్లో మూడు విషయాల్ని ప్రత్యేకంగా జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు పేదరు గారు మరి మొదటిది ప్రార్థన జీవితము కలిగి ఉండాలి రెండవది ఎనిమిదవ వచ్చిన ప్రేమ అనేక పాపములను కప్పును గనుక అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా ఒకని ఏడల ఒకడు మిక్కటమైన ప్రేమ గలవారై ఉండడి రెండవది విశ్వాసులైనటువంటి వారు ఏమి కలిగి ఉండాలంటే ప్రేమ కలిగి ఉండాలి అనేటువంటి సందర్భాన్ని మొదటి సందర్భం మనందరము కూడా ప్రార్థనా జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలి రెండవది మనందరము కూడా ప్రేమ కలిగినటువంటి వారై ఉండాలి మూడవది ఒకడు బోధి తొమ్మిది పదవ వచనాన్ని చూస్తున్నాను దేవుని నానా విధమైన కృపా విషయమై మంచి గృహ నిర్వాహకులై ఉండి ఒక్కొక్కడు కృపావరము పొందిన కొలది ఒకనికొకడు ఉపచారము చేయుడి సో కృపావరములు కలిగినటువంటి వారమై దేవుని మహిమపరచాలి సో మూడు విషయాలు ఈ యొక్క ఆదివారి కాల సమయంలో 
ఆ పేతుడు రాసినటువంటి పత్రిక ద్వారా మూడు సందర్భాలని మనం చూడొచ్చు ఒకటి విశ్వాసులైనటువంటి వారందరూ కూడా ప్రార్థనా జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలి రెండవది విశ్వాసులైనటువంటి వారందరూ కూడా ప్రేమ కలిగినటువంటి వారై ఉండాలి మూడవది విశ్వాసులైనటువంటి వారందరూ కూడా ఆ కృపావరములను కలిగి దేవుని నేను చేయాలంటే మహిమపరచాలి అంటే ప్రతి విశ్వాసి కూడా కృపావరములు కలిగినటువంటి వాడే దేవుని మహిమపరచాలి మరి ప్రార్థనా జీవితం గురించి ప్రేమ కలిగి ఉండడం గురించి మీకు అనేక సందర్భాలు తెలిసినటువంటి సందర్భాలే నేను యాది వారి కాలస్యంలో ప్రత్యేకంగా మూడవ సందర్భాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను ఒకటి విశ్వాసి ప్రార్థన జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలి రెండవది ప్రేమ కలిగి ఉండాలి మూడవది ఆ కృపావరములను కలిగి దేవుణ్ణి మహిమపరిచేటువంటి స్థితిని కలిగి ఉండాలి కాబట్టి నేను యొక్కాది వారకాల సమయంలో ప్రత్యేకంగా మూడవ భాగాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను వ్యవహార రాసిన స్వార్థ పదిహేనవ అధ్యాయంలో మనకు ఒక వాగ్దానం ఉన్నది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎక్కడికి రాబోతున్నాడు అని అంటే భూమి మీదకి రాబోతున్నాడు అని మనకి ఇచ్చినటువంటి భాగంలో వ్యవహార రాసిన స్వార్త పదిహేనవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరు నుంచి పదహారవ అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చిన వరకు ఇవ్వబడినటువంటి భాగంలో పరిశుద్ధాత్ముడు భూమి మీదకి రాబోతున్నాడు ఆయన వచ్చి ప్రభుత్వ యేసుక్రీస్తు వారి గురించి సాక్ష్యం ఇవ్వబోతున్నాడు అనేటువంటి సందర్భాలు వ్యవహార రాసిన స్వార్తలు మనకి ఇవ్వబడి ఉన్నటువంటి భాగాలు కాబట్టి ఈ దినాన్ని ప్రత్యేకంగా క్రీస్తు అనుగ్రహించు వరముల విషయంలో పరిశుద్ధాత్ముని పరిచర్య మరి గత రెండు వారాలుగా పరిశుద్ధాత్ముడు భూమి మీదకు వచ్చేటువంటి పరిచర్యలో ఆ లోకమును ఒప్పింప చేసేటువంటి పాపం ఏమిటి లోకమును ఒప్పింప చేసే నీతి ఏమిటి ఈ భాగాల్ని మనము చూసి ఉన్నాం మరి ఎవరైనా ఈ దినాన్ని కానీ కొత్తగా మరి మా యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తుంటే ఆల్రెడీ ముగి మిగిలిన పాత భాగములు యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉన్నవి పరిశుద్ధాత్ముడు లోకమును ఒప్పింప చేసే పాపం ఏమిటి పరిశుద్ధాత్ముడు లోకమును ఒప్పింప చేసే నీతి ఏమిటి అనేటువంటి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి భాగాలు మా యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉన్నవి ఒకవేళ ఎవరైనా చూడకపోతే వాటిని కూడా చూసి దేవుని అయిన అద్భుతమైన విషయాలు అటు విధంగా దేవుని నడిపింపి మీరు పరిశుద్ధాత్మ చేత నడిపించవలసిందిగా ప్రభు పేరటం మరొకసారి మనం చేయించున్నాను ఈ యొక్క ఆదివారి కాలస్యంలో పరిశుద్ధాత్ముడు భూమి మీదకు వచ్చిన తర్వాత అనేక ైనటువంటి పరిచర్యలు కలిగి ఉన్నాడు అంటే పాపను ఒప్పింప చేయడం నీతిని ఒప్పింప చేయడం తీర్పును ఒప్పింప చేయడమే కాకుండా ఇంకా అనేక విధములైనటువంటి పరిచర్యలు కలిగి ఉన్నారు అటువంటి పరిచర్యలు ఈ దినాన్ని ఒక పరిచర్యని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం అది ఏమై ఉన్నది అని అంటే కృపావరములను గురించి అంటే ప్రభుత్వంటి యేసు క్రీస్తు అనుగ్రహించిన వరముల విషయంలో పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క పరిచర్య అంటే ప్రభుత్వంటి యేసుక్రీస్తు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆత్మీయ వరములు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆత్మీయ వరముల విషయంలో పరిశుద్ధాత్మని పరిచర్య ఏ విధంగా ఉన్నది ఇందులో అనేకమైనటువంటి భాగాల్ని మనము చూద్దాం సాధ్యమైనంత వరకు మీరందరూ కూడా కదలకుండా మరి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని దగ్గర పెట్టుకొని మరి పరిశుద్ధాత్మ చేత నడిపింపవలసిందిగా ప్రత్యేకంగా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఎందు చేతనంటే కొన్ని కొన్ని వాక్యాలు కొంత ఒక్కొక్కసారి క్లిష్టత కలిగినటువంటి భాగాలుగా ఉంటాయి అవి మనం ఏదో ధ్యాసలో ఉండో లేకపోతే ఏదో ఇక్కడ వీడియో పెట్టుకుని మరొక పనులు చేసుకుంటే ఏమాత్రమో కూడా అది శ్రేయస్కరము కాదని మళ్ళీ ప్రభు పెరట మనవ చేస్తున్నాను కాబట్టి మీరందరూ కూడా శ్రద్ధ కలిగినటువంటి వారే దేవుని మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమను బట్టి దేవుని వాక్యాన్ని అంగీకరించవలసిందిగా ప్రభు పెరట మనవ చేస్తున్నాను కాబట్టి క్రీస్తు అనుగ్రహించు వరముల విషయంలో పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క పరిచర్య మరి పేదలు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక నాలుగు వైద్యంలో ఇవ్వమైనటువంటి మూడో భాగంలో మూడో విషయం కృపావరములు కలిగినటువంటి వారమే దేవుని స్థుతించేటువంటి పరిస్థితి సో క్రీస్తు అనుకరించినటువంటి వరముల విషయంలో పరిశుద్ధాత్మని పరిచర్య అనేటువంటి భాగాల్ని మనము చూద్దాం మొదటిగా అసలే ఆత్మ వరము అంటే ఏమిటో మనం నిర్వచనాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం అసలు ఈ ఆత్మీయ వరములు లేకపోతే ఆత్మ వరము మనకి ఏ విధంగా రాబోతున్నది అని మనం ఆలోచన చేయగలిగితే గనక ఆ ఈ ఆత్మ వరం అనగా మనం అనొచ్చు పరిశుద్ధాత్మ వరము తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ వరములు దీనికి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి మొట్టమొదటిగా ఆత్మ వరము అనగా ఏమిటి అని అంటే మనం ప్రభుత్వం యేసు క్రీస్తుని విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు మనము రక్షణ మార్గంలో నడిపించబడుతున్నప్పుడు ప్రభుత్వం యేసు క్రీస్తు వారు పరిశుద్ధాత్ముడి ద్వారా మనకేమిస్తారు అని అంటే ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి వరములను మనకిస్తారు కాబట్టి వీటిని ఏమంటారంటే ఆత్మ వరం అంటారు ఈ పూర్తిగా ఎవరి వల్ల ఇవ్వబడిన ఏమిటంటే ప్రభుత్వం యేసు క్రీస్తు వారు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనకిచ్చినటువంటి వరములు 
ఇందులో ఒక భాగము పరిశుద్ధాత్మ వరముకి పరిశుద్ధాత్మ వరములకి చిన్న డిఫరెన్స్ ఉన్నది అసలు పరిశుద్ధాత్మ వరము అంటే ఏమిటి అంటే కనుక మనకి పరిశుద్ధ గ్రంథం ప్రకారం అపస్తుల కార్యంలో ఒక భాగాన్ని మనం చూద్దాం అలాగే ఈ దినాన్ని వ్యవహానుసు వార్తలో కూడా ఇవ్వబడినటువంటి భాగములు ఆ భాగం ఉన్నది పరిశుద్ధాత్ముడు ఆ భూమి మీదకి రాబోతున్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ వ్యవహాన రాసిన సువార్త పదిహేనవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనంలో కూడా ఉన్నది అలాగే అపస్తుల కార్యములు మొదటి అధ్యాయము నాలుగవ వచనంలో ఒక మాటని చూద్దాం అపస్తుల కార్యములు మొదటి అధ్యాయం నాలుగవ వచనం ఆయన వారిని కలుసుకొని ఇలాగూ ఆజ్ఞాపించను మీరు ఎరుషులేము నుండి వెళ్ళక నా వలన వినిన తండ్రి యొక్క వాగ్దానము కొరకు కనిపెట్టుడి ఇప్పుడు ఈ శిష్యులకి ఏమని దేవుడు ఆజ్ఞాయిస్తున్నాడు అని అంటే ఆ తండ్రి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం ఏమిటి అని అంటే భూమి మీదకి ఎవరు రాబోతున్నారంటే పరిశుద్ధ ఆత్ముడు రాకపోతు రాబోతున్నాడు అంటే ఆ వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చడానికి ఎవరు భూమి మీదకి రాబోతున్నారంటే పరిశుద్ధ ఆత్ముడు రాబోతున్నాడు ఇలాగ పరిశుద్ధ ఆత్ముడు రావడం అనేటువంటిది పరిశుద్ధ ఆత్మ వరం అంటే వాగ్దానం గురించి ఎవరైతే ఎదురు చూస్తున్నారో వారికి పరిశుద్ధాత్ముడు రావడం అనేటువంటిది పరిశుద్ధాత్మ వరం సో రెండవది పరిశుద్ధాత్మ వరములు అంటే ఏమిటి అని అంటే ఇప్పుడు ఆ సంఘానికి ఇచ్చినటువంటి అనేకమైనటువంటి ఆత్మీయ వరములు ఉంటాయి అవన్నీ కూడా ఎందులోకి వస్తాయి అంటే పరిశుద్ధాత్మ వరముల్లోనికి వస్తాయి పరిశుద్ధాత్మ వరము వేరు పరిశుద్ధాత్మ వరములు వేరు రెండు కూడా ప్రోమ్నకు సంబంధించినవే అయితే పరిశుద్ధాత్మ వరము అనగా పరిశుద్ధాత్ముడు మన హృదయంలోనికి రావడం లేకపోతే వాగ్దానం చేసినటువంటి దేవుడు ఆ భూమి మీద వారు ప్రార్థన చేసినప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు భూమి మీదకి రావడం అనేది పరిశుద్ధాత్మ వరం అందుకనే పేతలు కూడా అదే సందర్భాన్ని అపస్తుల కార్యములు రెండవ అధ్యాయంలో మనం చూసినప్పుడు ముప్పై ఎనిమిదవ వచ్చినాన్ని చూస్తే పేతురు మీరు మారు మనసు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తము ప్రతివాడు యేసుక్రీస్తు నామమున బాప్తీసం పొందిడి అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మ అను వరమును పొందుదురు కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ వరము వేరు పరిశుద్ధాత్మ వరములు వేరు ఇప్పుడు సంగమ కలిగి ఉన్నటువంటిది పరిశుద్ధాత్మ వరాన్ని కలిగి ఉండాలి పరిశుద్ధాత్మ వరములను కూడా కలిగి ఉండాలి తర్వాత మరొక చిన్న డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది మరి చాలాసార్లు ఈ రెండు కూడా మనము కలిపేస్తూ ఉంటాము అంటే వరములకు అటు విధంగా ఆ టాలెంట్స్ అంటే గిఫ్ట్స్కి టాలెంట్స్కి ఉన్నటువంటి తేడా చాలామంది టాలెంట్స్ని తీసుకుని ఆ దేవుడిచ్చినటువంటి వరము అని అంటూ ఉంటారు కానీ ఆ దేవుడిచ్చినటువంటి వరాలకి అంటే ఆత్మీయ వరాలకి అటు విధంగా టాలెంట్స్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి సో టాలెంట్ అనగా ఏమిటి అంటే వ్యక్తిగతమైనటువంటి నైపుణ్యత అతనికి టాలెంట్ కింద ఉంటుంది ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తి చక్కగా ఒక వాయిద్యాన్ని వాయించగలడు అని అంటే కనుక ఆ వ్యక్తి ఆ వాయిద్యము ఏం చేయగలంటే ఈ లోకానుసారంగా వాడినప్పుడు అతడు కేవలం ఏమి కలిగిన వాడుగా కనిపిస్తాడు అంటే నైపుణ్యం కలవాడిగా కనిపిస్తాడు ఒకవేళ ఆ వ్యక్తి ఆ దేవుళ్ళలోనికి మారి రక్షణ మార్గంలోనికి వచ్చినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ వరాన్ని అతడు పొందినప్పుడు దేవుడు అతనికి ఉన్నటువంటి టాలెంట్ని లేకపోతే తెలివితేటల్ని మరింతగా ప్రభు వైపుకు ఆకర్షించడానికి వాడితే గనక అతనికి మరలా ఏ వరం వస్తుంది అంటే పరిశుద్ధాత్మ వరములలో ఒక వరాన్ని అతడు కలిగి ఉంటాడు అంటే పరిశుద్ధాత్మ వరములు వేరు మనకున్నటువంటి వ్యక్తిగతమైనటువంటి నైపుణ్యాలు వేరు ప్రతి నైపుణ్యము దేవుడిచ్చిన వరము అనడానికి లేదు కారణం ఏంటి చేతనంటే మనం ఉన్నటువంటి నైపుణ్యముతో కొన్నిసార్లు మనం వాటిని దేవుని కొరకు ఉపయోగించకపోవచ్చు ఒకవేళ మన నైపుణ్యం దేవుని కొరకు ఉపయోగించకుండా కానీ ఉన్నది అని అంటే అది దేవుడిచ్చినది ఎలాగవుతుంది కాబట్టి ఆత్మీయ వరములకు అలాగే నైపుణ్యత లేకపోతే తెలివితేటలకి చిన్న డిఫరెన్స్ని మీరు గమనించగలగాలి ఒకవేళ ఆ తెలివితేటలు అయినటువంటి కలిగి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ప్రభు కొరకు వాడబడితే అప్పుడు అతనికి ఏం కలిగి ఉంటాడు అని అంటే ఆ తెలివితేటల్లో ఇంకా అద్భుతంగా దేవుడి వైపుకి నడిపించబడడానికి పరిశుద్ధాత్మ వరములు అతనికి ఏమవుతాయి అంటే సహాయపడతాయి కాబట్టి చిన్న చిన్న డిఫరెన్స్లు అంటే పరిశుద్ధాత్మ వరము పరిశుద్ధాత్మ వరములు అలాగే ఆత్మీయ వరములు అటు విధంగా టాలెంట్స్ లేకపోతే తెలివితేటలు ఏవైతే కలిగి ఉన్నామో వాటిల గురించిన టువంటి ఆ చిన్న చిన్న వివరణలు మాత్రమే ఎందుకంటే ప్రాముఖ్యమైన భాగంలోనికి మనం వెళతా ఉంటాం అలాగే ఆ పరిశుద్ధాత్మ వరములను ప్రతి విశ్వాసి ఆ రెండు విషయాలని ఇక్కడ నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను మనకిచ్చినటువంటి భాగంలో మొదటి పేతురు రాసినటువంటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పదవ వచనంలో మనం చూద్దాం దేవుని మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పదవ వచనం దేవుని నానా విధమైన కృపా విషయమై మంచి గృహ నిర్వాహకులై ఉండి ఒక్కొక్కడు కృపావరము పొందిన కొలది ఒకనికొకడు ఉపచారము చేయడి సో ఈ భాగాన్ని బట్టి ఇంకా ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ఏడవ వచనం 
మొదటి కొరేందుల రాసిన పత్రిక ఏడవ అధ్యయం ఏడవ వచ్చినం ఈ భాగాల్ని మనం చూసినప్పుడు ప్రతి విశ్వాసి కూడా ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినటువంటి ప్రతి విశ్వాసి కూడా కనీసం ఒక వరాన్ని కలిగి ఉంటాడు సో మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించవలసినటువంటి వారు అంటే పరిశుద్ధాత్మ వరములు అని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాము కదా ఈ పరిశుద్ధాత్మ వరములలో ప్రతి విశ్వాసి కూడా ఏదో ఒక వరాన్ని కలిగి ఉంటాడు అయ్యా దేవుని దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత నా దగ్గర ఏమీ వరము లేదు అని అనడానికి లేదు ప్రతి విశ్వాసి కూడా ఏదో ఒక వరాన్ని కలిగి ఉంటాడు అతను ఏ వరం కలిగి ఉన్నాడా అని తనకు తాను పరీక్షించుకుని దాన్ని వాడవలసినటువంటి వాడై ఉంటాడు సో రెండవ సందర్భంలోకి మనం చూస్తే కనుక కొరినీళ్ళకి రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయంలో కొరినీళ్ళకి రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయంలో ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చినాన్ని ఒకసారి మనం చూద్దాం కొరినీళ్ళకి రాసిన మొదటి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చిన ముప్పై ముప్పై ఒకటి వచ్చినాలు అందరూ అపస్తులుల అందరూ ప్రవక్తల అందరూ బోధకుల అందరూ అద్భుతములు చేయవారా అందరూ స్వస్థపరచు కృపావరములు గలవారా అందరూ భాషలతో మాట్లాడుచున్నారా అందరూ ఆ భాషలు అర్థం చెప్పుచున్నారా కృపావరములలో శ్రేష్టమైన వాటిని ఆసక్తితో ఆపేక్షించుడి ఇది యుగాక సర్వోత్తమైన మార్గమును మీకు చూపుచున్నాను సో ఇక్కడ ఈ వాక్యభాగాన్ని మనం చూసినప్పుడు ఒక వ్యక్తి పరిశుద్ధాత్మ వరములు అన్నీ కలిగి ఉండడు సో వాక్యం ఉన్నటువంటి వారు చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేయండి ప్రతి విశ్వాసి కూడా పరిశుద్ధాత్మ వరములలో కనీసం ఒకటైనా కలిగి ఉంటాడు కనీసం ఒకటైనా అంటే అతడు రెండు కలిగి ఉండొచ్చు మూడు కలిగి ఉండొచ్చు నాలుగు కలిగి ఉండొచ్చు పరిశుద్ధాత్మ వరములు ఎన్ని ఉన్నాయి అనేటువంటి వాటిలో చాలా వరకు అతడు కలిగి ఉండొచ్చు కానీ ఒకే వ్యక్తి మొత్తం పరిశుద్ధాత్మ వరములు ఎన్నైతే ఉన్నాయో పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఎన్నైతే చెప్పబడుతున్నాయో అవన్నీ కూడా ఒక వ్యక్తే కలిగి ఉండడు కాబట్టి ఈ దినాన్ని ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినటువంటి విశ్వాసులు ప్రభుని వెంబడిస్తున్నటువంటి విశ్వాసులు అందరూ కూడా ఆ దేవుడు నాకేమీ వరం ఇవ్వలేదు అనేటువంటి ఎక్కడైనా సరే నిస్ నిరాశ నిస్పృహలు అవసరం లే ప్రతి వ్యక్తి ఎవరైతే ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచున్నారో ప్రతి వ్యక్తికి పరిశుద్ధాత్మ వరములు ఉంటాయి కనీసం ఒకటైనా ఉంటుంది ఏమీ లేకుండా దేవుడు మనల్ని ఎంటీగా ఉంచుడు అలాగే మనం అనుకుంటూ ఉంటాం అయ్యో నేను ప్రార్థనలో ఉన్నాను కాబట్టి మొత్తం పరిశుద్ధాత్మ వరాలన్నీ నేనే కలిగి ఉన్నాను అనేటువంటి అపవాది ఎక్కడైనా కానీ మనకు ఒకవేళ ఆహాన్ని పెంచుతుంటే కనుక ఏ వ్యక్తి కూడా బైబుల్ ప్రకారం అన్ని వరాలు కలిగి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు కూడా లేరు కాబట్టి అసలు ఈ పరిశుద్ధాత్మ వరములు లేకపోతే ఈ కృపా వరములు లేకపోతే ఈ ఆత్మీయ వరములు దేని కొరకు మనకి ఇస్తున్నాడు అని అంటే రెండు విషయాలు ఒకటి ప్రకటన గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన ప్రకారం అసలు ఈ ఆత్మీయ వరములు లేకపోతే ఈ పరిశుద్ధాత్మ వరములు ఎందుకు దేవుడు ఆ విశ్వాసికి అనుగ్రహిస్తున్నాడు లేకపోతే ఎందుకు ఆ సంఘంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకి వీటిని అనుగ్రహిస్తున్నాడు అని అంటే గనక ప్రకటన గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయము పది పదకొండు వచ్చిన ఆ ఇరవై నలుగురు పెద్దలు సింహాసన మందు అశ్వీనుడై ఉండేవాని ఎదుట సాగిల పడి యుగ యుగములో జీవించుతున్న వానికి నమస్కారము చేయచ్చు ప్రభువా మాదేవా నీవు సమస్తమును సృష్టించేవి నీ చిత్తమును బట్టి అవి ఉండెను దానిని బట్టి ఏ సృష్టింపబడను గనక నీవే మహిమ ఘనత ప్రభావములు పొందని అర్హుడవని చెప్పుచు తమ కిరీటములను ఆ సింహాసనము ఎదుట వేసూరి అంటే ఈ ఆత్మీయ వరాలు కానీ ఈ కృపా వరాలు కానీ ఈ పరిశుద్ధాత్మ వరములు అనేటువంటివి ఏవైతే అనుకుంటున్నామో ఇవన్నీ కూడా దేని కొరకు ఇవ్వబడినవి అని అంటే మనకి ఈరోజు ఇవ్వమైనటువంటి భాగంలో కూడా మొదటి పేదలు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చినము లో దేవుడు అన్నిటిలో యేసుక్రీస్తు ద్వారా మహిమపరచబడును అంటే ఈ పరిశుద్ధాత్మ వరములు విశ్వాసికి ఎందుకు ఇస్తారంటే వీటి ద్వారా దేవుణ్ణి ఏం చేయాలంటే మహిమపరచాలి ఈరోజు ఆదివారం కదా మందిరము లేదు కదా మన ఇష్టానుసారంగా మనం ఉండొచ్చు కానీ మరి దేవుణ్ణి ఎప్పుడు మహిమపరుస్తాం సో కృపావరములు కలిగినటువంటి వారు పరిశుద్ధాత్మ వరములు కలిగినటువంటి వారు వారు దేవుని స్థుతించేటువంటి వారై ఉన్నారు సో దేవుడు ఆ పరిశుద్ధాత్మ వరాలు ఎందుకు ఇస్తాడనంటే దేవుని స్థుతించడానికి రెండవది ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసినటువంటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చినాన్ని చూద్దాం ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసినటువంటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చినంలో ఆ పరిశుద్ధాత్మ వరములు ఏ కారణం చేత ఇస్తున్నారు అనేటువంటి భాగం ఎఫ్ఎస్ఎల్ రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము 
పదమూడవ వచ్చిన పరిశుద్ధులు సంపూర్ణలగునట్లు క్రీస్తు శరీరము క్షేమాభివృద్ధి చెందుటకును పరిచర్య ధర్మమును జరుగుటకును ఆయన కొందరిని అపుస్తులుగాను కొందరిని ప్రవక్తులను గాను కొందరిని సువార్థికులను గాను కొందరిని కాపురులు గాను ఉపదేశకులు గాను నియమించాను సో ఈ పరిశుద్ధాత్మ వరములు ఏ కారణం చేత విశ్వాసకి ఇస్తున్నారు అని అంటే ఒకటి విశ్వాసులైనటువంటి వారందరూ కూడా ఎవరు స్థుతించాలి అంటే దేవుని స్థుతించాలి రెండవది పరిశుద్ధాత్మ వరములు ఏ కారణం చేస్తున్నారంటే సంఘాన్ని ఏం చేయాలంటే అభివృద్ధి చేయాలి అది ఎలాగ అభివృద్ధి చేయాలంటే క్షేమాభివృద్ధిగా చేయాలి అంటే దేవుని యొక్క ప్రేమతోటి సంఘాన్ని ఏం చేయాలంటే విస్తరించాలి ఎవరైతే ప్రభుని ఇంకా తెలియనటువంటి వారు ఉన్నారో వారిని ప్రేమ చేత మనం ఆకర్షించి ఆ సంఘాన్ని ఏం చేయాలంటే అభివృద్ధి చేయవలసినటువంటి వారం అయి ఉన్నాం మన తెలివితేటలతోటి మనకున్నటువంటి సంపదని ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ఉంటామో లేకపోతే మనకున్నటువంటి వాటితోటి మనకున్నటువంటి ప్రతిదాన్ని అలా ఏ విధంగా ఒక ప్లాన్ గా అభివృద్ధి చేసుకుంటామో సంఘము కూడా దేవుడిచ్చినటువంటి పరిశుద్ధాత్మ వరములతోటి సంఘాన్ని కూడా మనం ఏం చేయాలంటే అభివృద్ధి చేయవలసినటువంటి వారం అయ్యాను అంటే మన వరాన్ని వాడితేనే కదా ఎవరికైనా దేవుని వాక్యం చెబితే మనం చెప్పినటువంటి వాక్యానికి వాళ్ళు ఆకర్షితులై ఎక్కడికి వస్తారంటే దేవుని మందిరానికి వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అంటే పరిశుద్ధాత్మ వరాలు ఎందుకు ఇచ్చారయ్యానంటే సంఘము యొక్క క్షేమాభివృద్ధి గురించి అంటే సంఘము క్షేమంగా ఉండడం కోసం అలాగే సంఘం కూడా ఏమవ్వాలంటే అభివృద్ధిలోనికి వెళ్ళవలసినటువంటి పరిస్థితులు సో కాబట్టి అసలే పరిశుద్ధాత్మ వరములు ఎన్ని ఉన్నాయి పరిశుద్ధాత్మ వరము వేరు పరిశుద్ధాత్మ వరములు వేరు అసలు పరిశుద్ధాత్మ వరములు ఎన్ని ఉన్నాయి నేను కేవలం పై పైన మాత్రమే జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ వెళతాను ఇప్పుడైనా మరో సందర్భాలు ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్క దాని గురించి వివరించడం చాలా సమయాలు తీసుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితులు అంటే ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలని నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ వెళతాను పరిశుద్ధాత్మ వరము పరిశుద్ధాత్మ వరముల గురించి చిన్న భేదము అలాగే వరములు అటు విధంగా ఈ లోకంలో పిలువబడుతున్నటువంటి టాలెంట్స్కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ని మనం గుర్తించవలసినటువంటి వారం అయి ఉన్నాం అలాగే విశ్వాసి ప్రతి విశ్వాసి కనీసం ఒక్క వరం అయినా కలిగి ఉంటాడు అయితే నేను దేవుళ్ళు బలంగా ఉన్నాను కదా అన్ని వరాలు కలిగి ఉన్నాను కదా అని అనడానికి లేదు ఏ విశ్వాసి కూడా అన్ని వరాలని కలిగినటువంటి వాడై ఉండడు ఇవన్నీ వరాలు ఎందుకు ఇస్తున్నారంటే దేవుడిని ఏం చేయాలంటే స్థుతించడానికి సంఘము క్షమాభివృద్ధి గురించి సంఘం ఏమవ్వాలి అంటే ఇంకా విస్తరించడం గురించి దేవుళ్ళకి అనేక మందిని ఏం చేయడానికి ఆకర్షించడానికి దేవుడిని పరిచయ చేయడానికి దేవుడి వరాలని ఆ సంఘంలో నింపుతున్నటువంటి పరిస్థితులు అసలే ఆ పరిశుద్ధాత్మ వరములు ఎన్ని ఉన్నవి సో ఈ భాగాల గురించి రోమిల్కి రాసినటువంటి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము ఆరు నుంచి ఎనిమిది వచ్చినాలు మీరు పరిశుద్ధ గ్రంథం కలిగి ఉన్నటువంటి వారు కాబట్టి మీ గృహముల వద్ద చదువుకోనండి రోమిల్కి రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము ఆరు నుంచి ఎనిమిది వచ్చినాలు మొదటి కొరేందులకు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము నాలుగు నుంచి ఏడు వచ్చినాలు ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పదకొండు నుంచి పదమూడు వచ్చినాలు తిమోతికి రాసిన రెండవ పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చినము పేతుడు రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము మొదటి నుంచి నాలుగు వచ్చినాలు ఇవన్నీ కూడా మీరు ఎక్కడైనా నోట్ చేసుకుని ఇవన్నీ ఒకసారి చదవండి నేను ఒక భాగాన్ని మాత్రమే చదువుతాను రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రిక అంటే ఇవన్నీ చదువుతూ ఉంటే అసలు అయిన భాగాన్ని మనం ముందుకు వెళ్ళలేము కాబట్టి నేను ఒక భాగాన్ని చదువుతాను మీకు ఇవ్వబడినటువంటి ఆ రెఫరెన్స్లు అన్నీ కూడా ఒకసారి మీరు రాసుకుని ఒకసారి మీరు అన్నీ కూడా ఒకసారి చదవండి రోమిలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము ఆరు నుంచి ఎనిమిది వచనాలని నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను రోమ పన్నెండు ఆరు నుంచి మన కనుకరింపబడిన కృప చొప్పున వేరు వేరు కృపావరములు కలిగిన వారమై ఉన్నాము గనుక ప్రవచన వరం అయితే విశ్వాస పరిమాణము చొప్పున ప్రవచింతుము పరిచర్య అయితే పరిచర్యలోను బోధించువాడైతే బోధించుటలోను హెచ్చరించువాడైతే హెచ్చరించటలోను పని కలిగి ఉందము పంచి పెట్టివాడు శుద్ధ మనసుతోనూ పై విచారణ చేయవాడు జాగ్రత్తతోనూ కరుణించేవాడు సంతోషముతోనూ పని జరిగింపవలను ఇట్టి విధంగా రోమయ్యకు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము ఆరో వచనం నుంచి ఎనిమిదవ వచ్చిన వరకు ఏ విధంగా ఉన్నాయో ఇంకా అనేకమైనటువంటి వరముల గురించి రెఫరెన్సులు మరొకసారి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మీరు ఎక్కడైనా రాసుకుని ఈ భాగాలన్నీ మీరు చదవండి మొదటి కొరేందుల రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము పన్నెండవ అధ్యాయం అంతా కూడా చదవండి చాలా అద్భుతమైన విషయాలు ఉంటాయి ప్రాముఖ్యంగా అయితే పన్నెండవ అధ్యాయం నాలుగు నుంచి ఏడు వచ్చినాలు ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పదకొండు నుంచి పదమూడు వచ్చినాలు తిమోతికి రాసిన రెండవ పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చిన పేదలు రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము మొదటి నుంచి నాలుగు వచనాలు వీటన్నిటి నుంచి అపోజిట్ అండ్ పౌలు జ్ఞాపకం చేస్తున్నటువంటి పరిశుద్ధాత్మ వరములు ఎన్ని ఉన్నాయి అని అంటే పద్దెనిమిది వరాలు ఉన్నాయి అంటే పరిశుద్ధాత్మ వరము అనేది పరిశుద్ధాత్మడు కలిగి ఉండడం అనేది పరిశుద్ధాత్మ వరం పరిశుద్ధాత్మ వరములు ఎన్ని ఉన్నాయి అని
అయితే ఇంకా ఎక్కడైనా ఎక్కువ కనబడితే మీరు వాటిని కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోండి కానీ అపోజిట్ అండ్ పౌలు జ్ఞాపకం చేసినటువంటి నూతన నిబంధన గ్రంథంలో పద్దెనిమిది మాత్రమే కలిగి ఉన్నట్టుగా పరిశుద్ధ గ్రంథము అటువంటి అనేకమైన వ్యాఖ్యానాల్లో కూడా ఉన్న ఉన్నటువంటి విషయాలు కాబట్టి పద్దెనిమిది పరిశుద్ధాత్మ వరములు అంటే నేను ముందుగా జ్ఞాపకం చేసినట్టుగా ఈ పద్దెనిమిది పరిశుద్ధాత్మ వరములలో ప్రతి విశ్వాసి కనీసం ఒక్క వరాన్నైనా కలిగి ఉంటాడు పద్దెనిమిది వరాల్లో ఒకటి ఉండొచ్చు రెండు ఉండొచ్చు మూడు ఉండొచ్చు నాలుగు ఉండొచ్చు కానీ ఒక విశ్వాసే ఈ పద్దెనిమిది వరాలని కలిగినటువంటి విశ్వాసి లేకపోతే సేవకులు ఎవ్వరూ ఉండరు అంటే ఒకవేళ నేను అన్ని కలిగి ఉన్నాను అనే భావన ఒకవేళ అపవాది మనం కలిగిస్తే మనం ఏం చేయలేం కానీ పరిశుద్ధ గ్రంథం ఏం తెలియచేస్తుంది అని అంటే కనుక విశ్వాస అనేటువంటి వారికి కంపల్సరీ పరిశుద్ధాత్మ వరాలు ఉంటాయి అలాగే ఒక వ్యక్తి అన్ని వరాలని కలిగినటువంటి వాడిగా ఉండడు సో ఈ పద్దెనిమిది వరాలని అంటే ఈ పద్దెనిమిది పరిశుద్ధాత్మ వరాలని రెండు భాగాల కింద విభజిద్దాం ఎందుచేతనంటే ఈ దినాన్ని దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి పరిమాణము చొప్పున ఒక్కొక్కరు ఏం కలిగి ఉన్నారంటే కృపావరాన్ని కలిగి ఉన్నారు ఆ కృపావరాన్ని దేవుని స్థుతించడానికి మనం ఏం చేయాలంటే ఉపయోగించవలసినటువంటి వారం ఉన్నాం దేవుని పరిచయ చేయడానికి మనం ఉపయోగించవలసినటువంటి వారమై ఉన్నాం కాబట్టి ఈ పద్దెనిమిది పరిశుద్ధాత్మ వరాలని రెండు కేటగిరీల కింద మనం చేయగలిగితే కనుక ఒకటి కాల పరిమితిని బట్టి పరిమితమైనటువంటి కాలానికి మాత్రమే ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధాత్మ వరాలు ఇవి పూర్తి కాలములో ఈ పరిశుద్ధాత్మ వరాలు ఉండవు అంటే పద్దెనిమిది రకాలైనటువంటి పరిశుద్ధాత్మ వరాల్లో టెంపరీ గిఫ్ట్స్ పర్మనెంట్ గిఫ్ట్స్ అంటే కాల పరిమితిని కొంతకాలం మాత్రమే ఈ పరిశుద్ధాత్మ వరాలు ఉంటాయి తర్వాత ఇవి ఉండవు అలాగే పూర్తిగా ప్రతి సమయంలో కూడా ఈ పరిశుద్ధాత్మ వరం ఉంటుంది విశ్వాస దగ్గర వీటిని ఏమంటారు అని అంటే శాశ్వత పరిమితి కలిగినటువంటి పరిశుద్ధాత్మ వరములు ఒకటి కాల పరిమితిని బట్టి కొంత సమయం మాత్రమే ఉండేటువంటి పరిశుద్ధాత్మ వరములు శాశ్వతంగా ఏ సమయంలోనైనా సరే విశ్వాస దగ్గర ఉండేటువంటి పరిశుద్ధాత్మ వరములు ఈ పద్దెనిమిది పరిశుద్ధాత్మ వరములను రెండు భాగాల కింద విభజించారు ఇందులో ఏడు తాత్కాలికమైనటువంటివి లేకపోతే కొంత కాల పరిమితికి మాత్రమే ఉండేటువంటి పరిశుద్ధాత్మ వరములు మిగిలిన పదకొండు శాశ్వతమైనటువంటి పరిశుద్ధాత్మ వరములు అంటే అవి ఎప్పుడు శాశ్వతంగా ఉంటాయి నేను మరలా ఒకసారి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ప్రతిదాన్ని పూర్తి వివరణాత్మకంగా ఈ సమయంలో జ్ఞాపకం చేయడం చాలా సమయాన్ని తీసుకుంటుంది అసలు ఏమిటి అనేవి మాత్రమే జ్ఞాపకం చేస్తాను పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన మీరందరూ వాక్యాన్ని చదవండి నేను ఎప్పుడు వాక్యం చెప్పినా సరే ఒకటే జ్ఞాపకం చేస్తాం సేవకులైనటువంటి వారు ఎన్ని చెప్పినప్పటికీ కూడా మీరు పరిశుద్ధ గ్రంథం పూర్తిగా పఠించవలసినటువంటి వారే ఉన్నారు సో కొంత భాగాన్ని మాత్రమే నేను ఇక్కడ కవర్ చేస్తాను మిగిలింది మీరు మళ్ళీ ఒక్కొక్క దానికి పూర్తి వివరణలు ఉండవు ఎందుకంటే ఒక్కొక్కటి మళ్ళీ చాలాసేపు మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సినటువంటి వారమై ఉన్నాం ప్రతి పరిశుద్ధాత్మ వారాన్ని గురించి అనేకమైనటువంటి భాగాలు ఉంటాయి మరి ఈ సమయంలో ఆదివార సమయంలో మరి ఇప్పటికే చాలా సమయం అవుతుంది కాబట్టి అసలు వరములు ఏమున్నాయి అనేది మాత్రమే జ్ఞాపకం చేస్తాను ఒకవేళ మీకు ఏమైనా అనుమానాలు ఉంటే కనుక మరి మా యొక్క యూట్యూబ్ డిస్క్రిప్షన్లో నా ఫోన్ నెంబర్ కూడా ఉన్నది ఒకవేళ బయట వాళ్ళు మా సంఘస్థలు అయితే పర్వాలేదు బయట వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తున్నప్పుడు ఏమైనా అనుమానాలు ఉంటే ఆ నెంబర్కి మీకు కాల్ చేయండి మరింత వివరాలని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఏమైనా అనుమానాలు ఉన్నా ఎక్కడైనా అంటే ఒక్కొక్కసారి ఎలాగ ఉంటాయి అంటే వాక్యము మనం అప్పుడు దాకా ఒక పరిస్థితిలో ఉంటాం ఒకవేళ వాక్యం చూసినప్పుడు ఏదైనా అంగీకరించలేని పరిస్థితులు ఉండొచ్చు ఎందుకంటే నేను ప్రతి దాని గురించి పూర్తిగా ఇప్పుడు వివరణలో ఇవ్వడం లేదు కాబట్టి అసలు అందులో ఎందుకు ఉన్నది అనేది ఏమైనా అనుమానాలు ఉంటే నాకు తప్పకుండా మా ఫోన్ నెంబర్కి కాల్ చేయండి మీకు తప్పకుండా అనేకమైన వివరాలని నేను మీకు తెలియజేస్తాను ఇప్పుడు కేవలము ఆ పద్దెనిమిది వరాలు ఏమిటి అందులో విభజన ఉన్నది కదా ఒకటి తాత్కాలికంగా లేకపోతే కాల పరిమితిని బట్టి కొంత సమయం మాత్రమే ఉండేటువంటి పరిశుద్ధాత్మ వరములు రెండవది శాశ్వతంగా కలిగి ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధాత్మ వరములు సో ఈ పద్దెనిమిదిలో ఏడు విషయాలని మొట్టమొదటిగా చూద్దాం ఈ పద్దెనిమిది కూడా నేను ముందుగా కొన్ని రెఫరెన్స్లు మీకు చెప్పాను మరి అవన్నీ కూడా మీరు ఒక కాగితం మీద కానీ లేదా ఒక బుక్లో రాసుకుని మొట్టమొదటిగా అవన్నీ చదివితే కనుక ఇవన్నీ సులువుగా మీకు అందులో ఉన్నటువంటివే నేను ఇక్కడ తెలియచేయడం అనేది జరుగుతుంది సో మొట్టమొదటిగా తాత్కాలికమైన లేకపోతే కొంత కాల పరిమితికి సంబంధించినటువంటి పరిశుద్ధాత్మ వరములు ఇవి ఎందుచేత తాత్కాలికంగా ఉంటాయి అని అంటే ఆ సమయం తర్వాత వీటిని మనం ఏం చేయమంటే ఉపయోగించలేనటువంటి పరిస్థితులు ఇవి ఉపయోగంలో ఉండవు 
అటువంటి కేటగిరీకి చెందినవి ఏడు ఉన్నాయి ఒకటి ఎఫ్ఎస్ఎల్కు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన ప్రకారం అపోస్తులత్వము అనేటువంటి వరం అంటే అపోస్తులత్వం కలిగి ఉండడం అనేటువంటిది ఒక వరం ప్రస్తుతం ఒకవేళ అపోస్తులత్వం వరం ఉన్నదా అని అంటే గనక పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని పరిశీలనగా చూస్తే గనక ఇప్పుడు ఎవ్వరికీ కూడా అసలు అపోస్తులత్వం అనే వరమే లేదు అసలు అపోస్తులుగా పిలవబడాలి అని అంటే గనక ఏమి కండిషన్స్ ఉండాలి ఇవి తెలుసుకోవాలి ప్రతి దానికి పరిపూర్ణమైనటువంటి వివరాలు ఉంటాయి సమయం చాలా సమయం పడుతుంది కాబట్టి అసలు ఏమిటి అనేది మొట్టమొదటిగా చూద్దాం సమయం ఉన్నప్పుడు దేవుని చిత్తం అయినప్పుడు తర్వాత కాలములన్నీ కూడా పరిశుద్ధాత్మ కాలములే కాబట్టి ఒక్కొక్క దాని గురించి మరింత వివరంగా అసలు ఎందుకు తాత్కాలికంగా ఉంటుంది ఎందుకు పర్మినెంట్ అంటే శాశ్వతంగా ఉంటుంది అనే విషయాల్ని మనం వివరించుకుందాం ఇప్పుడున్న సమయాన్ని బట్టి కేవలం ఏమిటి అవి అని మాత్రమే జ్ఞాపకం చేస్తాను ఒకటి అపోస్తులత్వము అనేటువంటి వరము ఇది ఎటువంటిది అని అంటే మొట్టమొదటిగా ఏడు విషయాలు ఏడు వరములు ఇవి పూర్తిగా శాశ్వత అశాశ్వతమైనవి అంటే పూర్తి కాలంలో ఉండవు కొంత కాల పరిమితిలో ఉంటాయి తర్వాత ఇవి పరిశుద్ధాత్మ వరముల కింద మన దగ్గర ఉండవు అటువంటి వాటిలో మొదటిది అపోస్తులత్వము అనేటువంటి వరం అంటే అపోస్తులత్వం కలిగి ఉండడం అనేటువంటిది వరం ఈ దినాన్ని నేను అపోస్తులని ఎవరైనా ఒకేలా చెప్పుకుంటారంటే వాళ్ళు విమర్శించాలని కాదు కానీ అది లేనప్పుడు అసలు ఎలాగూ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అనేది అంటే వాక్యం తెలియక కొంత కలిపేయడం వలన సో విభజన సరిగ్గా చేయలేనటువంటి పక్షమున మనం అనుకుంటూ ఉంటాం అయ్యో అపోస్తులు వస్తున్నారండి ఇప్పుడు అసలు అపోస్తులే లేరు అపోస్తులు వరమే అనేదే శాశ్వతమైనది కాదని పరిశుద్ధ గ్రంథం తెలియచేస్తుంది రెండవది ప్రవచన వరం ఇది రోమిలికి రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము ఆరో వచనం ఇది ప్రవచన వరము కూడా పూర్తి కాల పరిమితిలో ఉండదు కొంత కాల పరిమితిలో ఉంటుంది తర్వాత ఇది ఉండదు పూర్తి కాల పరిమితికి కొంతకాలం ఉండడానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే పూర్తి కాల పరిమితి అంటే మనం అర్ధరాత్రి ఒంటి గంటకు లేచిన లేకపోతే ఏ సమయంలోనైనా సరే అది వర్కింగ్లో ఉంటుంది ఆ పరిశుద్ధాత్మ వరం కానీ కాల పరిమితిలో మాత్రమే ఉండేవి ఏంటి అని అంటే కొంత కాల పరిమితిలో ఉంటే లైక్ పాత్ర విధాన గ్రంథంలో సంసోని ఏ విధంగా పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చి వెళ్ళిపోయాడు అటువంటి పరిస్థితులు కొన్ని వరాలు కలిగి ఉంటాయి అటు విధంలో ఒకటి పరిశు ప్రవచన వరం ఇది రోమిలికి రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం ఆరో వచనంలో ప్రవచన వరము అనే పేరు కనబడుతుంది కాబట్టి ఈ భాగాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మొదటి కొరే నెలకు రాసినటువంటి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచనంలో మూడవ వరం అద్భుతములు చేయ వరం ఇది కూడా శాశ్వతమైనటువంటిది కాదు ఒక సమయంలో అద్భుతాలు చేస్తారు ఒక సమయంలో అద్భుతాలు చేయలేరు కాబట్టి ఇది ఎటువంటిది అని అంటే అందుకనే మరింత పూర్తి వివరాలు అయితే నేను జ్ఞాపకం చేయను మనం అనుకుంటాం అయ్యో అద్భుతాలు చేస్తారు కాబట్టి శాశ్వతంలోకి వేసే చే ఇచ్చేచ్చు కాదంటే కుదరదు ఆ పరిమితులు బట్టి వాటిని డివిజన్ ఉంటుంది కాబట్టి మూడవది అద్భుతములు చేయి వరం అలాగే మొదటి కోరేందులకు రాసినటువంటి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనం ఇరవై ఎనిమిదవ వచనం ముప్పై వచనాన్ని చూసినప్పుడు అక్కడ స్వస్థ పరుషు వరము అనేటువంటిది కూడా మనకి కనిపిస్తుంది మళ్ళీ అద్భుతములు చేసే వరం వేరు స్వస్థపరిచే వరం వేరు ఒకవేళ ఒకే లాగా మనకి కనిపిస్తాయి బైబిల్ గ్రంథాల్లో అన్ని దగ్గర దగ్గరగా కనబడతాయి పాపం అన్నా అపరాధం అన్నా దోషం అన్నా ఒకేలా కనబడతాయి కానీ మూడు ఒకటి కాదు ప్రతి దాన్ని వివరణాత్మకంగా బైబిల్ని మనం చూడాలి అందుకనే దేవుడు ఏమంటాడంటే నన్ను పరిశీలనగా తెలుసుకోవాలి పరిశీలనగా తెలుసుకోవడం అంటే ఇప్పుడు మనకు అందుబాటులో ఉన్నది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ వాక్యం వాక్యాన్ని పరిశీలనగా మనం ఏం చేయాలంటే తెలుసుకుంటే అసలు దేవుడిని ఎవరు కూడా విడిచిపెట్టరు మనం ప్రత్యేకించి మీరు అందరూ ఒక చోట కూర్చోండి సమయాన్ని కేటాయించండి మీరు కానుకలు దేవునికి ఇవ్వండి ఇవన్నీ ప్రత్యేకించి చెప్పకర్లా ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు అంతే కానీ దేవుని ప్రేమ పరిపూర్ణంగా ప్రతి విశ్వాసకి అర్థం కావాలి తర్వాత వరం మొదటి కొరేందులకు రాసినటువంటి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము పదవ వచనంలోనే భాషలు మాట్లాడేటువంటి వరం తర్వాత వరం మొదటి కొరేందులకు రాసినటువంటి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము పదవ వచనం భాషలకు అర్థం చెప్పే వరం అయితే ఇక్కడ మీరు గమనించాలి ఈ వరాలు అన్నీ కూడా సంఘంలో ఉన్నటువంటి వారందరికీ ఉంటాయి సేవకులకి ఇంకా శ్రేష్టమైనటువంటి వరాలు ఉంటాయి ఈ పద్దెనిమిదిలోనే ఎక్కువ వరాలు కలిగి ఉంటాడు సేవకుడు అనేటువంటి ఆయన కానీ సంఘంలో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా ఇటువంటి వరాలు కలిగి ఉంటారు భాషలు కలిగి ఉంటారు అలాగే భాషలకు అర్థం చెప్పే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఒకవేళ ఆ సంఘంలో భాషలకు అర్థం చెప్పే వరం ఉండేటువంటి వ్యక్తి అయితే ఉండడు ఎందుకు అతనికి అర్థాలు చెప్తున్నారు భాషలు మాట్లాడే వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా చాలా 
పరిశీలనగా అందరం కూడా చాలా జాగ్రత్తగా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని చదివి నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు కాబట్టి నేను కలిగి ఉన్నాను అని చెప్తే కుదరదు ఒక సంఘానికి వెళుతున్నాం అక్కడ ఒకవేళ మనం అనుకోవచ్చు ఒక విశ్వాసం అనుకోవచ్చు నేను భాషలకు అద్దాలు చెప్పే వరాన్ని కలిగి ఉన్నాను అని ఒకవేళ అనుకుంటే కనుక అసలు భాషలు మాట్లాడే వాళ్ళు ఆ సంఘంలో ఉండాలిగా ఆ సంఘంలోనే భాషలు మాట్లాడే వారు లేనప్పుడు భాషలకు మాట్లాడే అర్థం చెప్పేటువంటి వారు ఆ సంఘంలో దేవుడు ఎందుకు ఇస్తాడు ఇవ్వడు ఎందుకంటే సంఘ క్షేమాభివృద్ధి గురించి పరిశుధాత్మ వారములు ఉంటాయి కాబట్టి చాలా పరిశీలనగా చూడాలి మనం కలిగి ఉన్నాం కాబట్టి అంటే కుద కుదరదు అది కలిగి ఉన్నదాన్ని చాలా పరిశీలనగా మనకు తెలిసిపోతుంది మనం ఏ పరిశుద్ధాత్మ వారాన్ని కలిగి ఉన్నామో ఈ ఒకవేళ ముగింపులో మీకు ఏమైనా అర్థమైతే పరిశీలన చేయద్దు కానీ లేకపోతే బైబుల్ చదివినా సరే మీకు అనేకమైన విషయాలు అర్థమవుతాయి తర్వాత జ్ఞానవారం మొదటి కొరేందులకు రాసినటువంటి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చినం ఇవి ఈ ఏడు వరాలు అపుస్తుల వరం ప్రవచన వరం అద్భుతములు చేయవరం స్వస్థత పరచువరం భాషలు మాట్లాడేవరం భాషలకు అర్థాలు చెప్పేవరం జ్ఞానవరం ఇవన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనటువంటి కాల పరిమితిలో మాత్రమే ఇవి పనిచేస్తాయి పూర్తి కాలములో ఇవి ఒక వ్యక్తి దగ్గర ఉండవు ఇప్పుడు తర్వాత అందుకనే వేరు వేరు కృపావరములు కలిగినటువంటి వారే ఒక్కొక్కరికి విభజించి ఇచ్చిన కృపావరములు మన అందరికీ దేవుడు పరిశుధాత్మ వరములతో దేవుడు మనల్ని ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆ నింపుతున్నటువంటి పరి పరిశుధాత్ముడు భూమి మీదకు వచ్చి ఆయన క్రీస్తు ద్వారా మనం లేకపోతే క్రీస్తు అనేటువంటి ఆయన పరిశుధాత్మ ద్వారా మనకేం అనుగ్రహిస్తున్నాడంటే వరాలను అనుగ్రహిస్తున్నారు అయితే ఇప్పుడు ఈ దినాన్ని మనం ఏ వరము కలిగి ఉన్నాం ఆ వరాన్ని మనం ఏమైనా ఉపయోగించేటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నదా లేకపోతే ఏ ఏ వరము లేదు అనేటువంటి ఒకవేళ అటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నా ఏ వరము లేకుండా ఏ వ్యక్తి అయితే ఉండడని పరిశుద్ధ గ్రంథం స్పష్టంగా చెప్తుంది అయితే నువ్వు వరాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు నువ్వు దాన్ని ఉపయోగించేటువంటి ఆ పరిస్థితుల్లో లేవేమో ఒకసారి మనం యాది వారి కాలసమలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి పేదరు అదే చెప్తున్నాడు మీరు వేరు వేరు కృపావరములు కలిగినటువంటి వారే మీరు దేవుణ్ణి ఏం చేయాలంటే మహిమపరచగలగాలి సో ఇప్పుడు శాశ్వతమైనటువంటి శాశ్వతమైన పరిమితి కలిగినట్టు ఇది ఏ సమయంలోనైనా పరిశుద్ధాత్ముడు మన దగ్గర వర్కింగ్లో పరిశుద్ధాత్ముడు ఉంటాడు పరిశుద్ధాత్మ వరములు ఏ సమయంలోనైనా ఈ పనిచేస్తూనే ఉంటాయి ఇప్పుడు బైబిల్ చెప్తున్నాను ఒకవేళ గంట పోయాక ఎవరికైనా బైబిల్ చెప్పాలంటే నేను మరలా బైబిల్ చూసుకుని చెప్పక్కల బైబిల్ అంటే అది ఎప్పుడు ఇంక పనిచేస్తూనే ఉంటుంది అలాగా అంటే మళ్ళీ పూర్తి వివరాలని జ్ఞాపకం చేయడం లేదు పై పైన మాత్రమే జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ వెళుతున్నాను ఇందులో పదకొండు రకాలైనటువంటి పరిశుధాత్మ వరాలు ఉన్నాయి మొత్తం పద్దెనిమిది రకాలైన పరిశుధాత్మ వరములు అందులో ఏడు శాశ్వతమైనవి కాదు కాల పరిమితిలో మాత్రమే కొంత డ్యూరేషన్లో మాత్రమే అవి ఉంటాయి ఇవి శాశ్వతమైనటువంటివి పదకొండు పరిశుధాత్మ వరములు అవి ఏమిటని మాత్రం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ వెళతాను మరి ఎవరైనా బుక్స్ ఏం రాసుకుంటే రాసుకోనండి ఆ రెఫరెన్స్లు మీరు దయచేసి మీ గృహముల వద్ద చదవండి ఇక్కడ రెఫరెన్స్ చదవడానికి చాలా సమయం పడుతుందని మీరు మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా రిఫరెన్స్లు కూడా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మీరు గృహముల వద్ద రెఫరెన్స్ చదివితే కనుక మీకు అక్కడ ఆ వరము మీకు కనిపిస్తుంది మొదటి కొరే తెలుగు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చినంలో ఉన్నటువంటిది బుద్ధి వాక్యము అనేటువంటి వరం బుద్ధి వాక్యం కలిగినటువంటి విశ్వాసులు సో ఈ వరాలు ఏమి కలిగి ఉన్నదని ఎవరి కాళ్ళు మీరు పరిశీలన చేసుకున్నారు అసలు ఏమున్నాయి అనేది తెలియాలి కదా కలిగి ఉన్నాము అని అనుకుంటున్నాం అసలు నాకు ఈ వరం కలిగి ఉందంటే అసలు ఆ వరంకి ఆ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం ఏదో కొత్త పేరు పెట్టుకుని ఆ వరం కలిగి ఉన్నామని చెప్తే కుదరదు కదా అది పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉండాలి కదా సో కాబట్టి ఈ విధంగా అంటే మనం ఏం కలిగి ఉన్నామనే ఒక వరాన్ని కలిగి ఉంటే ఆ వరం ఏమిటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి కదా పరిశుద్ధ మనం ఏదో కొత్త పేరు పెట్టుకుని ఆ వరం కలిగి ఉన్నామంటే కుదరదు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ప్రకారమే మనిషి జీవించాలి మనిషి అనుకుంటున్నట్టుగా పరిశుద్ధ గ్రంథం అయితే ఉండదు కాబట్టి బుద్ధి వాక్యం కలిగినటువంటి వారం ఇది మొదటి కొరింది పన్నెండవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన తర్వాత రెండవది మొదటి కొరేందులకు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం పదవ వచ్చిన ప్రకారం ఆత్మలు వివేచన కలిగినటువంటి వారం తర్వాత రోమిలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన ప్రకారం ఇది ఇచ్చేటువంటి వరం అక్కడ పంచి పెట్టేటువంటి వరం అని కనబడుతుంది దాన్ని ఏమిటి అంటారంటే ఇచ్చేటువంటి గుణం కలిగినటువంటి వరం అటు వెనక రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన ప్రకారం బోధించేటువంటి వారం మరి బోధకులైనటువంటి వారు ఈ వారాన్ని తప్పకుండా వారు కలిగి ఉంటారు రోమిలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన ప్రకారం అంటే బోధకులు కలిగి ఉంటారు విశ్వాసులు కూడా కలిగి ఉంటారు కానీ బోధకులు కంపల్సరీ ఈ వరాన్ని ఖచ్చితంగా కలిగి ఉంటారని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను రోమిలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన
తర్వాత రామ పన్నెండు ఏడు ప్రకారం పరిచర్య చేసేటువంటి వారం అటు విధంగా రోమిల్ క్రాస్ట్ పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన ప్రకారం కరుణించే వారం అలాగే రోమిల్ క్రాస్ట్ పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన ప్రకారం పరిపాలన చేసేటువంటి వారం సంఘంలో కొంతమంది చాలా చక్కగా అడ్మినిస్ట్రేట్ చేస్తారు ఎవరికి ఇబ్బందులు లేకుండా చేస్తారు కొన్ని చోట్ల అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేశారంటే కొంతమంది తిట్టుకుంటారు కొంతమంది ఇబ్బందులు పడతారు కానీ కొంతమంది చేస్తే గుడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేస్తారు అది దేవుడు ఇచ్చేటువంటి వారం సంఘంలో వారు చక్కటి అడ్మినిస్ట్రేషన్ కొంతమంది సేవకులు చక్కగా ఈ వారాలు అన్నీ కలిగి ఉంటారు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంటారు బోధించే వారం కలిగి ఉంటారు పరిసర వరం కలిగి ఉంటారు అన్నీ పద్దెనిమిది వారాలు అయితే కలిగి ఉండరు కానీ ఎవరు ఏ సేవకులైనా కానీ కానీ ఎక్కువ వరాలు విశ్వాస కంటే మాత్రం ఎక్కువ వరాలే వాళ్ళు కలిగి ఉంటారు వారికి ఎక్కువ కలిగి ఉంటేనే విశ్వాసం ఇంకా మరింతగా వారు బలపరిచేటువంటి వారై ఉంటారు కాబట్టి దేవుడు సేవకులైనటువంటి వారికి అనేకమైన వరములతో దేవుడు వారిని నింపుతారు ఎందుకంటే వారు అనేక మందికి ఆహారం అంటే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని పంచిపెట్టవలసిన వారై ఉన్నారు కాబట్టి దేవుడు వారిని అనేకమైనటువంటి ఆ వరములతో దేవుడు నింపేవాడై ఉన్నారు ఒకవేళ ఎవరైనా సేవకులు ఒకవేళ ఇంకా ఎక్కువ వరములు కావాలంటే వాటిని అపేక్షించడానికి మనం ప్రార్థన చేయడమే దేవుడు అనేకమైనటువంటి వరములతో మనల్ని నింపితే కనుక అనేకమైన ఆశ్చర్య వాతావరణంలోనికి మనం వెళుతూ ఉంటాం కాబట్టి ఆ పరిపాలనా వారం మొదటి కొరందీలు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చిన ప్రకారం విశ్వాస వరం విశ్వాస వరం అంటే విశ్వాసం కలిగి ఉండడం అనేది కూడా ఒక వరం అని అక్కడ రాసినటువంటి భాగంలో మనకు ఉన్నది రోమిల్కి రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన ప్రకారం కూడా మనందరం కూడా ఏమై ఉంటామనంటే హెచ్చరికలు చేసేటువంటి వరాన్ని కూడా మనము కలిగి ఉంటాం రెండవ తిమోతికి రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చిన ప్రకారం స్వార్థుకుని పని అంటే ఒక స్వార్థుకుడిగా ఉండడం అనేటువంటిది కూడా ఒక వరమే అలాగే మరి కాపరి బోధకుని వరం మరి పేదలు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము మొదటి నుంచి నాలుగు వచనంలో అపస్తుల కార్యములు ఇరవై అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చిన ప్రకారము ఈ భాగాన్ని చూసినప్పుడు కాపరి బోధకుడు అనేటువంటి వరం మరలా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఒక్కొక్క దాని గురించి ఇంక మరి వివరాలు జ్ఞాపకం చేయండి అసలు ఉన్నవి అనేటువంటి విషయాలు పద్దెనిమిది వరాలు ఉన్నాయి కదా ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేటువంటి ప్రశ్న మనకు ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి భాగాలన్నీ మీరు చదవండి నేను మొదటిగా కొన్ని వచనాలు చెప్పాను రోమ పత్రిక కొన్నిదలు రాసిన పత్రికలు ఆ భాగాలన్నీ చదివితే ఇవన్నీ కూడా అందులో ఉన్నటువంటివే కాబట్టి ఏడు పరిశుధాత్మ వరములు కాల పరిమితిని బట్టి ఉన్నటువంటివి పదకొండేటువంటివి అంటే శాశ్వతమైనటువంటి కృపావరములు శాశ్వతమైనటువంటి పరిశుధాత్మ వరములు సో ఈ దినాన్ని మనమందరము కూడా ఏమి కలిగి ఉన్నాము అనంటే ఎవరి సామర్థ్యము చెప్పున దేవుడు వారికి ఏమి ఇచ్చి ఉన్నాడంటే కృపావరములని ఇచ్చి ఉన్నాడు సో దీని కొరకు మన ముగింపులోకి వెళ్ళేటువంటి ఆ సందర్భములు ఒక చిన్న సందర్భాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేసి నేను ముగింపులోకి వెళతాను మత్యు రాసిన స్వార్త ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము అందరికీ తెలిసినటువంటి భాగమే పద్నాలుగవ వచ్చిన నుంచి ముప్పై వచ్చిన వరకు మీ గృహముల వద్ద మీరు చదవండి మత్తి రాసిన సువార్త ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచ్చిన నుంచి ముప్పై వచ్చిన వరకు మనం చూడగలిగితే గనక అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఒక మనుష్యుడు పరలొక రాజ్యము ఒక మనుష్యుడు దేశాంతరమునకు ప్రయాణమై తన తాసులను పిలిచి తన ఆస్తిని వారికి అప్పగించినట్లు ఉండను అతడు ఒకనికి ఐదు తలాంతులను ఒకనికి రెండు ఒకనికి ఒకటి ఎవరి సామర్థ్యము చొప్పున వానికి ఇచ్చి వెంటనే దేశాంతరము పోయను ఇక్కడ తలాంతులు అనగా ఇప్పుడు సంఘంలో విశ్వాసులకు కానీ ఆ మనందరికీ ఇచ్చినటువంటివి ఏమిటి అని అంటే కృపావరములు సో ఇక్కడ ఏమైంది అని అంటే ఆ తలాంతులు ఒకరికి ఐదు ఇచ్చారు ఒకరికి రెండు ఇచ్చారు ఒకరికి ఒకటి ఇచ్చినటువంటి సందర్భాలు ఇప్పుడు మరలా వచ్చి ఏం చేస్తున్నాడు అని అంటే ఆ లెక్క చూస్తున్నాడు యజమానుడు వచ్చి అయ్యా ఐదు తలాంతులు ఇచ్చిన ఆయన్ని పిలిచారు ఏం చేసావయ్యా అని అంటే నేను ఐదు తలాంతులను ఏం చేశానంటే వాటిని రెట్టింపు చేశాను అప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు బలా నమ్మకమైనటువంటి ఆ మంచి దాసుడు అనేటువంటి మాటని ఇరవై ఒకటో వచ్చిన ఆయన్ని మనం చూద్దాం అతని యజమానుడు చెప్తున్నాడు అనమాట ఆ బలా నమ్మకమైన మంచి దాసుడు నీవి కొంచెంలో నమ్మకముగా ఉంటివి నిన్న అనేకమైన వాటి మీద నియమించదను నీ యజమాని సంతోషములో పాలు పొందుమని అతనితో చెప్పాను అలాగే రెండు తలాంతులు అతను కూడా అడిగినప్పుడు అతను అంటాడు నేను కూడా దాన్ని డబల్ చేశాను దాన్ని రెండు తలాంతులు మళ్ళా సంపాదించాను అయ్యా అని అంటే కనుక ఆ దేవుడు అంటున్నాడు అక్కడ ఇరవై మూడవ వచనంలో కూడా అదే మాట బలా నమ్మకమైన మంచి దాసుడా నీవు కొంచెంలో నమ్మకంగా ఉంటువి నిన్ను అనేకమైన వాటి మీద నియమించాను నా సంతోషంలో నువ్వు ఆ పాలు పొందు మరి మరొక వ్యక్తి ఉన్నారు అతనికి ఒక తలాంతే ఇచ్చాడు కానీ ఆ ఒక్క తలాంతిని అతడు ఏం చేయలేదంటే అసలే ఉపయోగించలేదు కాబట్టి దేవుడు ఏమన్నాడు అని అంటే అతను ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళిపోమన్నాడంటే ముప్పై వచ్చిన మీరు ఆ భాగాలన్నీ మీరు చదవండి 
ముప్పై వచ్చిన మరియు ఆ పనికి మాలిన దాసుని వెలుపటి చీకటిలోనికి త్రోసివేయడి అక్కడ ఏడ్పును పండ్లు కొడుకుటయు ఉండెను చూడండి ఇతడు ఇచ్చిన కృపావారాన్ని ఇతడు ఏం చేయడం లేదంటే వాడడంలా మన దేవుడి గురించి అన్నీ తెలుసు భయభక్తులు కలిగినటువంటి వాడే ఏమంటాడు అని అంటే ఇరవై నాలుగు వచ్చినలో తర్వాత ఒక తలాంతు తీసుకునేవాడు వచ్చి అయ్యా నీ విత్తని కో చోట కోయివాడును చల్లని చోట పంచ కూర్చుకునేవాడు నేను కఠినుడు అని నేను ఎరుగుదును కనుక నేను భయపడి భయపడి ఏం చేయాలి భయపడి ఏం చేయాలి పిల్లలకి ఎప్పుడైనా టీచర్లు హోంవర్క్ ఇచ్చినప్పుడు టీచర్ మీద ఉన్న భయాన్ని కొద్దీ ఒకవేళ టీచర్ ఎరా హోంవర్క్ చేసేవారంటే మీ మీద భయం కొద్దీ నేను హోంవర్క్ చేయలేదండి అని చెప్తాడా లేకపోతే భయపడి నేను హోంవర్క్ చేశానని చెప్తాడా ఎవరైనా భయపడి హోంవర్క్ చేయడం మానేస్తాడా భయపడితే ఏం చేస్తాడు హోంవర్క్ చేస్తాడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే చాలా చాకచక్యంగా మాట్లాడుతున్నాడు నేను నీకు భయపడి అంటే భయపడుతున్నాడు కానీ ఏం చేయడం లేదంటే అతనికి ఇచ్చిన తలాంతరం ఉపయోగించడం అలా గ్రంథం అంతా తెలుసు అతనికి దేవుడు ఎటువంటి వాడో తెలుసు ఈ దినాన్ని మనకు అన్నీ తెలుసు కానీ దేవుని కొరకు పని చేయడానికి మనం ఎంతవరకు ప్రయాసపడుతున్నామో అనేది మనం చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరమైనది అందుకని దేవుని పక్షాన్ని ఈ దినాన్ని మూడు విషయాలు మనకి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు పరిశుధాత్మ వరాల గురించి మరింత వివరంగా విపులంగా మరి ఎప్పుడైనా సందర్భాల్లో ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్క దాని గురించి మరింత వివరంగా చూద్దాం అప్పుడు మనం ఏ వారం కలిగి ఉన్నామో ఖచ్చితంగా ఆ వాక్య భాగాలని చదువుతున్నప్పుడు మనకు అర్థమైపోతూ ఉంటుంది ఇది నాకు కొన్ని జ్ఞాపకం చేశాను కదా ఆ భాగాలు మీరు చదివితే కనుక మీరు కూడా ఏం వరం కలిగి ఉన్నారో మీరు తెలుసుకోవచ్చు ఇది నాని పద్దెనిమిది వరాల్లో దేవుడి యొక్క మహాశక్తిని బట్టి ఎవరి యొక్క పరిమితి చూపిన వాళ్ళకి దేవుడు వరములు ఇచ్చినటువంటి దేవుడు అయితే ఇక్కడ ఐదు తలాంతులు రెండు తలాంతులు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దాన్ని వాడినప్పుడు దాన్ని డబల్ చేసినప్పుడు బాగా నమ్మకమైన మంచు దాసుడా చూడండి అతను ఎంతగా ఆశీర్వదించాడు యజమాని సంతోషంలో పాలు పొందడం ఇది నాని మన పరలోక రాజ్యంలో యజమాని సంతోషంలో మన అందరం పాలు పొందాలి అలాగే మనం ఎందుకు వెళ్ళాలంటే ఆశీర్వాదంలోనికి వెళ్ళాలి అలా వెళ్ళాలి అనంటే ఆ దేవుని కృపావరములు కలిగినటువంటి మనం ఎవరి సామర్థ్యం చెప్పిన వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు ఎవరి సామర్థ్యం చెప్పిన వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఆ కృపావరములని వాడాలి దేవుడు నిన్ను నన్ను కూడా ఎందుచేత ఈ దినాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఒక దినాన్ని ఆ దేవుడు ఇజ్రాయల్ దగ్గరికి వెళ్తుంటే మోసే అంటున్నాడు నేను ఏమని చెప్పమంటానంటే నువ్వేమి చెప్పక్కర్లేదు నా అడ్రస్ చెప్పాలంటే అబ్రాహ్మ దేవుడను సాహు దేవుడును యాకోబు దేవుడు అని చెప్పి వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఈ దినాన్ని ఆ దేవుడు ఎవరి పేరులో కాదు నీ పేరు నా పేరు వాడుకోవాలి మనమే దేవునికి ఏమై ఉండాలంటే అడ్రస్ అయ్యి ఉండాలి ఎలా అడ్రస్ అవుతాం మనం దేవుని గురించి ఏమైనా ఆ చక్కటి ప్రార్థనా జీవితం కలిగి ఉండాలి దేవుని ప్రేమ కలిగినటువంటి వారమై ఉండాలి దేవుని కృపావరములు ఆ దేవుని స్థుతించడానికి మనం ఉపయోగించేటువంటి వారమై ఉండాలి లేకపోతే దేవుని యొక్క సంఘాన్ని కట్టడానికి ఆ కృపావరములను ఉపయోగించేటువంటి వారమై ఉండాలి మన సామర్థ్యము కొలిది దేవుడు మనకు అనేకమైనటువంటి ఆ కృపావరములు ఇచ్చినప్పుడు వాటిని ఉపయోగించేటువంటి వారమై ఉండాలి సో ఈ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి కాల పరిస్థితులు మన కుటుంబం ఆశీర్వదించబడాలి మన సంఘం ఆశీర్వదించబడాలి మనం ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఆశీర్వదించబడాలి సో దేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి వరములను మనం వాడుతున్నామా లేదా పరిశీలన చేసుకోండి ప్రతి విశ్వాసికి కనీసం ఒక్క వరమైనా కలిగి ఉంటారు యాదివారి కాసంలో మీరు పరిశీలన చేయండి ప్రభా నేను ఏ వరాన్ని కలిగి ఉన్నాను నాకు తెలియచ్చు ఒకవేళ ఆ వరాన్ని ఇప్పుడు దాకా నేను వాడకుండా ఉంటే అతను ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాడు అంటే ఆ దాసుడు మంచి దాసుడు కాదు భయంకరమైన పరిస్థితుల్లోనికి అతను వెళ్ళిపోతున్నాడు కానీ ఎవరైతే కృపావరములను వాడుతున్నారో వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారంటే మరి మంచి ఆశీర్వాదంలోకి వెళుతున్నారు ఆ నమ్మకమైన మంచి దాసుడు నా సంతోషంలో ఇంకా నువ్వు ఎక్కడే కాదు ఇంకా అనేకమైన వాటి మీద నేను ఏం చేస్తానంటే ఆశీర్వాదంగా మారుస్తున్నాను సుయాదివారి కాశ్రమిలు వాక్యం వింటున్నటువంటి బిడ్డలందరూ కూడా మనకిచ్చినటువంటి కృపావరములను దేవుని కొరకు వాడడానికి ప్రయత్నం చేయండి అయ్యో ఇప్పుడు మరి పరి ప్రస్తుతం ఆ ఏం చేయాలి ఏమీ చేయకపోయినా దేవుని స్థుతిస్తున్నా సరే ఆ కృపావరాన్ని మనం వాడుతున్నట్టే యాదివారి కాశంలో ఎవరైనా స్థుతించలేని పరిస్థితిలో ఉంటే మీరు సమయాన్ని తప్పకుండా కేటాయించి దేవుని స్థుతించడానికి ప్రయత్నం చేయండి దేవుని ఆశీర్వాదానికి మనందరినీ కూడా ఆయన ఏం చేశాడు అనంటే కారకులుగా మనల్ని ఉంచుతున్నాడు చివరిగా ఈ మాటను చదివి నేను ముగింపులోనికి నేను వెళతాను మొదటి పేతురు రాసినటువంటి పత్రికలు మనకి ఇవ్వబడినటువంటి భాగములు నాలుగవ అధ్యాయము మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పదవ వచ్చిన తొమ్మిది పది వచ్చిన దేవుని నానా విధమైన కృపా విషయమై మంచి గృహ నిర్వాహకులై ఉండి ఒక్కొక్కడు కృపావనము పొందిన కొలది ఒకనికొకడు ఉపచారం వచ్చేయడి ఒకడు బోధించిన ఎడల దేవోక్తులను బోధించినట్టు బోధింపవలను ఒకడు ఉపచారం వచ్చేసిన ఎడల దేవుడు అనుగ్రహించు సామర్థ్యమును అందు చేయవలను ఇందువలన దేవుడు అన్నిటిలోనూ యేసుక్రీస్తు ద్వారా మహిమ
యోగయుగములు మహిమయు ప్రభావము ఆయనకు ఉంటుందన్నమాట ఇక్కడ రెండు వరాలని ప్రస్తావిస్తున్నాడు అయితే నేను ప్రతి వారాన్ని ప్రత్యేకంగా జ్ఞాపకం చేయలేదు కాబట్టి ఈ యొక్క ఆదివారి కాలంలో నేను జ్ఞాపకం చేసే భాగం మనందరికీ దేవుడు వేరు వేరు కృపావరములు ఇచ్చి ఉన్నాడు ఆ కృపావరములు మనం ఏం చేయాలంటే దేవుని మహిమపరచడానికి మనం వాడాలి దేవుడు అన్నిటిలో ఏ సుక్రీస్తు ద్వారా మహిమపరచబడిన ఎందుచేతనంటే దేవుడు అనుగ్రహించు సామర్థ్యము నుండి చేయాలి దేవుడు ఎంత అంటే మనకి ఆయన ఆయనకి ఎవడో ఇష్టం అలా ఎవడో ఇష్టం వల్లనే తన ప్రియ కుమారుని ఈ లోకానికి ఇచ్చినటువంటి దేవుడు మరి మనం దేవుడి కొరకు ఏం చెల్లిస్తున్నాం అయ్యో మేము దశ భాగాలు ఇచ్చేస్తున్నామనండి కానుకలు క్రమం తప్పకుండా ఇచ్చేస్తున్నామనండి ఇంకా వద్దని కొలది ఇచ్చేస్తున్నామనండి ఇది కేవలం ఆర్థిక పరమైనటువంటివి మాత్రమే మన సామర్థ్యాలను ఇవ్వాలి మన తెలివితేటలను ఇవ్వాలి మనం ఇంకా ఎవరైతే దేవుడి వాక్యం తెలియదో వారికి దేవుడి వాక్యాన్ని తెలియచేయాలి కాబట్టి వాక్యం ఇంటున్నటువంటి బిడ్డలు యాదవారి కాలసంలో మూడు విషయాలు ఒకటి మంచి ప్రార్థనా జీవితం కలిగి ఉండాలి రెండవది ప్రేమ కలిగినటువంటి వారై ఉండాలి మూడవది కృపావరములు కలిగినటువంటి వారే దేవుని మహిమపరచాలి ఒకవేళ మనకు ఉన్నటువంటి వరాన్ని ఒకవేళ ఎవరైనా వాడకపోతుంటే కనుక ఈ గాదివారి కాలంలో మీ గృహముల దగ్గర ఉన్నప్పటికీ ప్రార్థన చేయండి అయ్యా నేను కలిగినటువంటి వారాన్ని ఇది నాని అయ్యో నేను కలిగి ఉన్నాననే విషయాన్ని నేను తెలుసుకోలేకపోయాను ఒకవేళ తెలుసుకుంటే సో నేనేమి కలిగి ఉన్నాను మనం ఏమి కలిగి ఉన్నామని గ్రహించి వాటిని పరిశీలనగా తెలుసుకుని వాటిని వాడినప్పుడు ఒక పక్కన సంఘం అభివృద్ధి అవుతుంది అటు విధంగా మనము కూడా మన వ్యక్తిగతంగా మనం ఆశీర్వాదంలోకి వెళ్తాము మన కుటుంబం ఆశీర్వాదంలోకి వెళ్తుంది మన సంఘం ఆశీర్వదించబడుతుంది తద్వారా మన దేశం సమస్తం కూడా ఆశీర్వాదంలోనికి వెళుతుంది మరి ప్రత్యేకంగా వాక్యమైనటువంటి మీ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు దేవుడి కొద్ది మాటలు మనకుల్లో దీవించి ఆశీర్వదించుని కాక మరి ప్రత్యేకంగా ఈ యొక్క ఆదివారి కాల సమయంలో మరి మా అందరి గురించి ప్రార్థన చేయండి సంఘ బిడ్డలందరి గురించి ప్రార్థన చేయండి మరి సంఘస్తులు మరి ఇంటి వద్దకు వచ్చి మరి పాస్టర్ గారు అయినటువంటి ఎం దానియల్ రాజు గారికి మరి వారి యొక్క శక్తి కొలది మరి కొంతమంది కిరాణా వస్తువులు అటు విధంగా బియ్యము వారికి కలిగినది అనేకమైనవి ఇచ్చి మరి సేవకుల్ని బలపరచడానికి మరి ఎంతగానో మరి హస్తాలని బలపరుస్తున్నారు మరి వారందరి గురించి మీరు ప్రార్థన చేయండి అటు విధంగా మరి ఇంకెవరైనా సరే ఏమైనా సహాయం చేయాలంటే కనుక తప్పకుండా పాస్టర్ గారు ఇప్పుడు కూడా అందుబాటులోనే ఉంటారు మరి మీరు గృహాన్ని దగ్గరికి వచ్చి మరి పాస్టర్ గారిని కలిస్తే కనుక మరి సేవకులకి అనేకమైనటువంటి పరిచర్యలు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు అంటే ఈ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు కాబట్టి మన హస్తాలని బలపరిచి మరి దేవుని కొరకు మనం పని చేసినప్పుడు దేవుడు మనం బహుగా దీవించి ఆశ్రయించి దేవుడై ఉన్నాడు మరి ప్రత్యేకంగా మరి ఈ యొక్క పరిచర్యలో మరి సంఘ బిడ్డలు అందరూ ఉన్నందుకు వారందరికీ యాదవారి కాలసంలో పేరు పేరు చెప్పిన ప్రత్యేకమైన వందనములు తెలియచేయచున్నాం మరి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తుత కాల పరిస్థితుల గురించి ప్రార్థన చేయండి పరిస్థితులు చక్కబడాలి మరలా మనందరము దేవుని మందిరంలో కలిసి ఘనముగా స్థుతించాలి మరి చివరిగా ప్రార్థన చేసుకుని కూటాన్ని మనం ముగించుకుందాం పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడని ఈ వేల దూతలతో కొన్ని ఆడబడుచున్నటువంటి ప్రభ కనికరం కలిగినటువంటి ప్రభ ఆయన వాక్యం అయినటువంటి బిడ్డలు ఆయన ఒకవేళ వారు కలిగి ఉన్నటువంటి వరాన్ని వారు ఒకవేళ తెలుసుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటే నాయన నీ పరిశుధాత్మ దీవ నువ్వు వారికి సహాయం చేయండి నీ వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు నాయన వారు ఏం వరాన్ని కలిగి ఉన్నారు నాయన నువ్వు వారిని దర్శించండి నువ్వు వారితో మాట్లాడండి ఒకవేళ వరములు కలిగి ఉండి కూడా నాయన నీ కొరకు అవి పని చేయకుండా కానీ మేము ఉంచితే కనుక నాయన ఇది నాన్న మమ్మల్ని క్షమించి ప్రభ ఇదిగానైనా మేము ఏ వరములో అయితే నాయన నువ్వు మమ్మల్ని నిర్ణయించున్నావు నాయన సంఘంలో ప్రభ నాయన హెచ్చిపబడకుండానట్లున్నాయన సమానంగా అందరికీ నాయన ఎట్టు విధమైనటువంటి వరములతో నువ్వు నింపుతున్నావో నాయన కనికరం కలిగినటువంటి ప్రభ వాటిని నీ పరిచర్య గురించి నీ సంఘం యొక్క క్షమాభివృద్ధి గురించి ఇంకా అనేక మంది నీ వైపుకు నాయన మరి మేము తిప్పడానికి వాటిని వాడడానికి అయ్యా ప్రభ నాయన దేవుడు మహిమ పరిచే విధంగా దేవుడి మహిమ పరిచే విధంగా మేము ఆ వరములను మరి వాడడానికి సహాయం అదాచి నాయన ఇంక నువ్వు మమ్మల్ని ఇంకా సమృద్ధిగా నాయన ఇంకా అనేకమైన కృపావరములతో మమ్మల్ని నింపండి నాయన ఇది ఒక ప్రభా నీ పరిశుద్ధ ఆత్మశక్తిని మరింత తీవ్రతమ ఎడలు పెంచు ప్రభ కనికరం కలిగినటువంటి ప్రభా నీ సత్యవాక్యాన్ని మరింత బలంగా మేము ప్రకటించడానికి నాయన కనికరం కలిగినటువంటి ప్రభా నీ సత్యవాక్యాన్ని ప్రభా మేము తెలుసుకుంటూ నాయన ఇది ఒక ప్రభా సత్యవాక్యాన్ని మాత్రమే మేము బయటకు ప్రకటన చేయడానికి మమ్మల్ని సిద్ధపరచండి కనికరం కలిగినటువంటి ప్రభా యాదవారి కాలంలో లాజ్ గ్రహాలు మినిస్టర్ స్నానుకున్న ప్రతి కుటుంబాన్ని పేరు పేరు చొప్పున దీవించండి ఆశ్రయించండి ప్రతి కుటుంబంలోని అవసరతలు ఉన్నాయి ప్రభ వారి అవసరతలను తీర్చండి ఎవరైనా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో ఉంటే నాయన నాయన ఆ పరిస్థితులన్నీ చక్కపరచండి ఆర్థికంగా ఎవరైనా సతమతం అవుతుంటే
అటు నేను ప్రభా సంఘం నేను ప్రభా మరి సంఘ బిడ్డలు అయినటువంటి వారు అందరూ ప్రభా ఇదిగో నేను ఎవరైతే నేను సేవకులు నేను ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారో నేను వారికి నేను మరి మా సంఘ బిడ్డలు ప్రభా వారి హస్తాలని బలపరిచి నాయన ఇదిగో ప్రభా కిరాణా సామాన్లు కూరగాయలు అటు విధంగా బియ్యము ఇంకా నువ్వు ప్రభా అటు విధంగా ప్రభా ఆర్థికమైనటువంటి సహకారం అనేక విధాలుగా వారి హస్తాలని ప్రభా బలపరుస్తూ నాయన సేవకులను బలపరుస్తున్న విధానాన్ని బట్టి వందనాలు నాయన మరి ఇచ్చిన ప్రతి కుటుంబాన్ని పేరు పేరు చొప్పున దీవించండి ఆశ్రయించండి వారిని ఆశీర్వాదకరంగా ఉంచినందుకు వందనాలు మరి ఇంత పరిచర్యలోనికి వారు బలపడడానికి సహాయం దాచేయండి లా చెప్పి సంఘ బిడ్డలు అందరినీ పేరు పేరు చెప్పిన హస్తాలకు చిన్న బిడ్డల్ని హస్తాలు కాపు చెప్తున్నాం ప్రభా ఎవరికైనా అనారోగ్యం అంటే పరిపూర్ణమైన ఆరోగ్యం అనుగ్రహించండి అటు విధంగా యూట్యూబ్ ద్వారా కార్యక్రమాలు చూస్తున్నటువంటి నాయన విశ్వాసాలని వారి కుటుంబాలను దీవించండి ఆశ్రయించండి వారి కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు అన్నీ తీర్చండి నాయన ప్రతి ఒక్కరినైనా ఆశ్రదించబడడం అనేటువంటి నాయన మరి ఆ విషయాలనే ప్రభా పరిశుద్ధాత్మ దేవ నువ్వు మాకు తెలియచేసిన విధానాన్ని బట్టి వందనాలు ఎవరైనా ప్రభా నువ్వు ఏదైతే మేము ఎంత పరి ఆశీర్వాదంలోకి వెళ్ళాలని నేను నువ్వు ఆశ్చర్యపడుతున్నావో అటు విధమైన ఆశీర్వాదంలో కానీ మేము లేకపోతే అటు విధమైన ఆశీర్వాదంలోకి వెళ్ళడానికి నేను మమ్మల్ని నడిపించండి సమస్తం అందరినీ హస్తాల కాపు చెప్తున్నాం ప్రభా మా ప్రభుత్వాన్ని హస్తాల కాపు చెప్తున్నాం ప్రభా మా అధికారులని హస్తాల కాపు చెప్తున్నాం ప్రభా ప్రత్యేక కరోనా యొక్క మరి వ్యాధి వ్యాప్తి చెందుతున్న పరిస్థితులను బట్టి మా ప్రాంతాలని మా భారతదేశాన్ని హస్తాల కాపు చెప్తున్నాం ప్రభా అటు దగ్గర ప్రపంచ దేశాన్ని ప్రపంచ మానవాళ్ళని హస్తాల కాపు చెప్తున్నాం ప్రభా నేను మా కొరకు ప్రభా మరి బయట ఉండి నేను డాక్టర్స్ కానీ పోలీస్ సిబ్బంది కానీ ఇంకా నువ్వు ప్రభా అధికారులు ప్రభుత్వ యంత్రాంగము ఇంకా అటు విధంగా అనేక మంది ప్రజలు ఉన్నాయన ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ప్రభా ఇదిగో నేను దేశం కొరకు పోరాడుచుండగా కనికరం కలిగిన ప్రభా ఎవరైతే నేను ఇవ్వ ప్రభా నీ కనికరాన్ని నుంచి ప్రతి కుటుంబాన్ని పేరు పేరు చెప్పిన దీవించింది ఆశ్రయించండి కరోనా నుంచి ప్రభా నీ ప్రత్యేకమైన సహాయం నుంచి ప్రభా ఇదిగో నేను మా భారతదేశాన్ని సమస్త మానవాళికి నేను విడుదల దయచేయండి ప్రత్యేకంగా నేను యాదవార్ కాలసంలో సేవకులైనటువంటి నేను వ్యవస్థాపకులైనటువంటి నేను పాస్ట్ ఎం దానియల్ రాజు గారిని హస్తాలకు మంచి ఆరోగ్యంతో నడిపించాను అటు నేను సేవకులైనటువంటి నేను క్రిస్టఫర్ గారిని హస్తాలకు అప్పు చెప్తున్నాం ప్రభా నీ కనికరాన్ని నుంచి నడిపించండి ప్రత్యేకంగా ప్రభు యొక్క ఆదివార కాసంలో పరుషు ఆత్మచేత నడిపించినందుకు వందనాలు నేను మేమందరం వాక్యంలో బలపడడానికి నేను ఇదిగో నేను వాక్యంలో ఎదగడానికి ప్రభు మేము అనేక మందికి వాక్యాన్ని ప్రభు విశ్రింప చేయడానికి మీ సహాయం దయచేయండి నేను నేను ఆ మరినటువంటి బిడ్డలు అనేక మందిని ప్రభు నేను నీ మందిరాన్ని తీసుకురావడానికి ప్రభు అటు విధమైనటువంటి పరిశీలనలో మమ్మల్ని నడిపించండి నేన చిన్న బిడ్డలు అందరూ ఇంట్లో కాడే ఉంటున్నారు ప్రభు నీ ప్రత్యేకమైన మంచి ఆరోగ్యాల వరకు అనుగ్రహించండి నేను ఎవరికి ఏ అవసరం అయితే ఉన్నాయో వారి అవసరాలు అన్నీ తీర్చి బలపరచండి ఎవరైనా మర్చిపోయింటే నన్ను క్షమించి ప్రభా నీ ప్రత్యేకమైన సహాయం మా మీద ఉంచండి అటు విధంగా మా కార్యక్రమాలను ప్రభా చూస్తున్నటువంటి బిడ్డలు అందరినీ పేరు పేరు చెప్పిన దీవించి ఆస్వాదించి వారి అవసరతలను తీర్చండి ఇక అది వారి కాలసంలో సమస్తము నీ హస్తాలు కాపు చెప్తున్నాం ప్రభు సమస్తము మేలుకరంగా దాయచేయమని నీ రాకడాసం అయితే ప్రభు మీ అందరము కలిసి నేను స్థుతిని చెప్పారు ఎంతము నీ కాపుదల భద్రత క్షేమ సహాయం మా మీద ఉంచి నడిపించమని మా ప్రభుత్వం వాడైన ఎస్సు క్రీస్ ద్వారా మిక్కిలి వినతో బ్రతుకు వేడుకొంచెం నామ తండ్రి ఆమెన్ ప్రత్యేకంగా యాదివర్గాల సమయంలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియచేయచున్నాం